sasa hivi sasa mlalia kidigitali mm. ndio maana unaona watoto wengi sasa hivi anaweza sio kutokuwa na adabu mtoto huyo zamani wakati unakuwa husna unaweza kukwambia babako nataka kisufu simpla au nataka mm. game flag huwezi mm. yani unaweza ukatoka na mzee unakwenda madukani kuna kitu unakiona hivi unakipenda lakini unaka hivi mm. lakini mwisho hivi mtoto akiamoklia kitu dilishani mama unatoa ile unanunua mm. kutoka na malezi ya mtaalim sasa ni mazuri ni mabaya mabaya sababu ukisikia story hapa mtu anapigwa na kibao cha kukadia chapati watu wanapigwa na mahenga ni sawa e, kabisa tumenyoka mm. wazazi kwa kumpia kila anaangalia ana kitu pia wapi mm. walikuwa watu pia hivyo ndio maana umeona tumenyoka tumekaa vizuri wewe muangalie mtoto anaelewa sasa hivi na kipindi kile anacholea wewe zamani baba kwanza zamani utaratibu baba akishinda nyumbani sebleni hakuna mtu anayeshinda ule ulikuwa utaratibu sasa hivi baba anaweza kasebeli mtoto naye anakasebeli na anaeka miguu ya meza mtoto Kila nikifikiria taswira inanijia kisi ulipolingia moyo ni mwangu wakati wa furaha na uzuni zote ninakupa tabasamu ninakupaisha kisia na kukufungulia dunia tena mizuka ya leo leo popote na sama zilizo kiki chombo chochote na beba heka heka uwe mwembamba umenona chachando la leo 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 cheza kwa maringo leo leo ni leo 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 tena karibu tena leo ni leo leo Husna Abdul aka Dahu Gea Habib aka Mama Shibai Mama Shibai Jose Mara Jose Mara Nami Jaku aka BC wa Insta ndani ya leo tena leo tena kizi ndizo zenyewe halafu za moto yani kiboko zilizo kiki Niconnect ni huduma ya kuunganishia umeme kwa haraka zaidi na kisasa. Tumia huduma ya Niconnect ukiwa mahala popote tena. Unaweza kutumia kwa simu janja au simu ya kawaida. Sasa huduma zote za maombi ya kuunganishia umeme na huduma nyingine za Tanesco zinapatikana Niconnect. Ili kuweza kupata huduma hii kwa simu janja, nenda Play Store, andika Niconnect au Tanesco. Upate kupakua application ya Niconnect au tembelea website yetu ya www.tanesco.co o tz na kwa simu za kawaida maarufu kama simu za kitochi piga nyota 152 nyota 00 ya mareli kwa sasa huduma hii inapatikana Dar es Salaam na Pwani Tanesco mambo bado ni connect mfumo rahisi kwa wateja Faidi burudani kutoka Azam TV kwa kutumia kisimbuzi chetu cha antena. Mziga umesambaa sehemu mbalimbali ikiwemo Dar es Salaam, Morogoro mjini, Wilaya ya Moshi, Mwanza mjini, Tanga na mji wa Musoma mkoa ni Mara, Mbeya mjini, Dodoma mjini, Mtwara, Arusha, Shinyanga. Na hata katika msimu wa mvua na upepo utaweza kupata burudani ya vipindi vingi vyenye muonekano wa HD bila kuathiriwa na hali ya hewa. Nunua sasa kwa shilingi 1099 na upate mzigo kamili, yani kisimbuzi, antena na waya wa HDMI na ukilipia kifurushi cha ngorongoro cha 1023 tutakupandisha juu. Jo, jo kabisa kwenye kifurushi cha Serengeti cha 1035. Azam TV burudani kwa wote Hapa ni kuhakikisha kwamba upo darasani muda wote. Ni sikio lako tu liweze kuruhusu kusikia maana baadhi ya maneno ya Kiswahili yanayodadavuliwa na mwariri mwandamizi kutoka baraza la Kiswahili nchini 
Oni Sigala. Wafanyakazi wakutwa wanalipwa kwa siku. Wanaitwa vibarua ama kibarua akiwa mmoja. Maana yake nini? Neno hili linatokea wapi? Kuna utata kidogo ili neno kupoteza maana. Wapo wanaodhani kibarua linatokana na kile kikaratasi ambacho kimeorodhesha majina ya wafanyakazi wanaofanya kazi kwa siku hiyo. Lakini kimsingi ili neno lina asili ya Kiarabu na kibarua ni, ni mtu anayefanya kazi kwa kipindi fulani kisha kalipwa ujira wake kwa kipindi hicho tu ambacho amekifanya lakini pia kibarua inaweza kuwa ni kazi hii inayofanywa kwa muda fulani ambapo mfanya kazi naye ulipo ujira wake kwa siku pia ni kibarua nadhani katika maana hii ndio inapokuja ile jikaratasi au karatasi ambayo wengi wanadhani ni kama barua hivi anakuwaaje kibarua anakuwa hajaajiliwa kuna ndoa za kibarua sijakuelewa ndoa za muda mfupi sijaelewa safari ya kujifunza baadhi ya maneno ya Kiswahili huenda ikawa fupi sana endapo ukianza kuyafanyia kazi lakini pia una fursa kuniandikia arafa fupi ya baadhi ya maneno ambayo wewe huyaelewi katika mitandao ya kijamii nitafute kwa jina la Philip Mwihava kwenye Instagram simizo kiki kwa hisani kubwa ya Vodacom pamoja tunaweza pamoja na Tanesco mambo bado ni connect mfumo rahisi kwa wateja Zilizo kiki na watini time yake ndo hii hapa tunapewa nguvu na Tanesco pamoja nao Vodacom ambapo uh, katika kuendelea kuboresha huduma zaidi ili kuendana na teknolojia Tanesco amekuja na huduma inayoitwa ni Connect ambapo wewe mteja wa Tanesco unakuwa connected na Tanesco kwa njia mtandao na pia unakuwa umeunganisha na huduma ya umeme kidigitali kisasa kabisa na hiyo ni kupitia tovuti na application ya simu ambapo utaweza kupata huduma ya umeme kwa njia hizo. Unapohitaji kutumia huduma hizi, ni muhimu kwanza kabisa kuwa na nambari yako ya NIDA ili uweze kukamilisha zoezi zima la kujisajili. Vingine vingi tutaendelea kukufahamisha. Na Teres kwa mkuja na mpango huu katika kupunguzia wewe mteja kwanza usumbufu pale ambapo unakuwa upo tayari kabisa unataka kuweka umeme. E, nenda rudi nenda rudi hapana hata kama uko ofisini kwako saa hizi umetulia umepata muda labda wa kufanya mambo yako unajiconnect taratibu kabisa paka umeme unakuja kuwekwa yani kupitia mtandao kupitia hiyo njia kisasa kidigitali paka control number utatumiwa utaweza kulipiwa na kila kitu utakamilisha bila kukutana na kishoka wala bila kukutana sijui na nani kwa njia zenu mlizozo yawe zenyewe unamtafuta mtu kukuconnect sasa hivi unakuwa connected kidigitali we mwenyewe tu na Tanesco. Mm. Lakini habari njema zaidi kutoka Vodacom ni juu ya huduma ya sauti pasi huduma hii ni bure na inakuwezesha wewe mteja wa Vodacom kuweza kurekebisha mambo yako ya pini ya Mpesa kwa urahisi kabisa bila kuwasiliana na mtoa huduma au kwenda kwenye Vodashop kwani sauti yako ndio inakuwa utambulisho wako. Sasa wanafanyaje ili kujiunga na sauti pasi? Unachotakiwa kufanya ni kupiga tu moja na saba Yaani moja sifuri saba Halafu utachagua namba moja kujiunga na sauti pasi Weka namba yako ya siri ya Mpesa na fuata maelekezo ili kuingiza sauti yako kwa kusema sauti yangu inanitambulisha. Rudia maneno haya mara tatu. Na ili kujiunga na huduma ya sauti pass inatakiwa pini yako ya Mpesa iwe inatumika. Lakini ikiwa pini yako ya Mpesa imejifunga hautaweza kujiunga na sauti pass inabidi kuifungua kwanza. Ni rahisi tu pamoja tunaweza na Vodacom. Na Vodacom. Ni rahisi tu pamoja tunaweza na Vodacom ndio ambako Eh, wanatuweka rasmi kwenye dawati upande wa zilizo kiki. Dawati ni leo Jumatatu ambako usna dhuli Jumatatu inakuwa na mambo mengi mm. lakini tutajitahidi kadi uwezo wetu. Mm, kuweza kuyawasilisha. Mm, kuweza kuyawasilisha pia tu. Ambako usna Abduli weekend hii pia niona watu wengi wakimpongeza eh, kwenye siku yake ya kumbukizi ya mzee wetu wa rais wa awamu ya pili mm. mzee Ali Hassan Mwinyi mm. alhaji 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 kutimiza miaka 97 mashallah mm, 97 mm. pongezi sana kwake pongezi sana kwake mzee Mwinyi eh, miaka 97 wanasema ukiona mm. ukiona mzee au mtu mzima amefikisha miaka 97 mm. na yeye anaikimbia karne mm. jua kuna hekima kubwa ameitenda yeah. ambayo inamfanya afike kule yeah. swali yeah. mimi na wewe tutafika mm. 
na makoresto tunayo hiyo ni mipango ya Mwenyezi Mungu ni Mwenyezi Mungu mm. lakini ukiona mtu mpaka amebakizwa kule mm. yeah. maana yake ana hekima kubwa bado Mwenyezi Mungu ana imani kuna watu sababu wapo wana mazoezi na wanaondoka na umri mdogo yeah, kabisa na ni wana mazoezi sisi tutafika mm. na makoresto na ekaika tunazifanya za dunia amezaliwa tarehe nane mwezi wa tano mwaka 1925 Yeah. Wapi? Zanzibar. Uh, hivi ni Zanzibar. Enda Zanzibar habari hiyo. Niliona niliona pia pongezi ya babu yake na msanii huyo ambaye ni Isaya. I mean AY. Babu yake ametimiza miaka 100. Mashaallah. Yeah, Alizaliwa mwaka 1922. Ah, amepishana yeah. kidogo. Huyu 25. Yeah. Okay. Kilikuwa tarehe nane ya mwezi wa 4 ilikuwa shamba babu yake alitembea sana mtandaoni mm. vaa suti moja matata ana tumbo ana yuko slim babu yuko fit na atawahusia eh maneno ya vijana kwa mwishi kwa mazoezi na nini watu wampapongeze pale mzee miaka 100 ya bibi na rais mstafu anasifika mm. kwenye hilo pia kwenye, hilo, kwenye ya, swala la mazoezi pamoja na miaka mm. 97 aliyokuwa nayo lakini ana uwezo wa kutembea hadi kilomita 5 unaona shule kutembea mmoja mm. kwa kilomita tatu tu una hema kwa anapokuona kujifanya ubizi hata muda wenyewe kutembea unafanya mm. mm. jamani mm. mazoezi mm. mazoezi muhimu sana kabisa gea yeah. anakusisitiza nifanye mazoezi mazoezi fanya wewe unajijua hali yako ujifu mm. mvivu kwa hili lazima nikukumbushe na hutii neno tumuige mstafu mmm amenelea mm. mm. gea anakuelewa Ah mimi nimepiga hesabu ya mwaka alozaliwa mzee mmoja alafu nikaja kujikuta nikapiga hesabu na na mwaka yeah, wangu mwaka. na miaka yetu hapa mm. yani. Yaani unaweza kujikuta mwaka wako ambao uko nao sasa hivi mm. unajikuta mia, mara tatu. Yaani uishi mara tatu mara kuzaliwa mara mpaka mlikofikia. Kwa umri wa sasa hivi. Ndio mzee mwingi. Eh. Shendelea. Mambo ya khairi ya mambo ya khairi. Lakini lingine usna nimeona uzinduzi wa Royal Tour Zanzibar. Mm. E, Mheshimiwa Rais mama yetu Samia Suluhu Hassan. Mm. E, lakini pia kama Rais wa Zanzibar, Zanzibar. E, e, akiwa katika ile kuizindua lakini kubwa zaidi e, tulifurahi sasa. Baada ile ambayo kulikuwa kusubiri kwa hamu kubwa mm. kuiona Royal Tour yenyewe ile. Mm. E, Nikaifuatilia mwanzo mpaka mwisho sana mbona. Mwanzo mwenga. Mwanzo mwenga. Ulienda? Eh, sikuangalia. Ndio nyesho anasema kwa jana, kwa jana ndio nyesho sema. Kwa jana ndio nyesho sema. Okay. Kwa hiyo ni majumba sema. Okay. Kipengele kwa kipengele. Kipengele kwa kipengele. Kuna kuamka kuna fanya nini? Eh. Tunamwangalia bwana Peter. Aikuwa na Peter Greenback. Greenback. Peter na kiki Peter. Peter kwa na Peter na nini? Na Jose dakika 57 umekaa. Dakika 57 na na sema ambayo niliguswa sana ambako pia tulikaa sana na mwenzangu tulikuwa tunauliza na maswali mengi sana ingia toka nikuhusiana kwenye pembe za za ndovu eh pale eh, panasikitisha tulika, eh, tulika hmm. sana pale panasikitisha alafu kuna pembe moja ya ndovu ilikuwa ni kubwa sana kuliko zote mbili ndani hmm. eh pale ndio tulika sana pale na tukanaulizana swali ambalo mheshimiwa rais alijibu kuhusiana aliulizwa na bwana Peter kuhusiana kwamba hizi mmeziweka sasa hatima yake nini tutazifanyia nini? nini sasa mshanifahamu eh hmm. na mheshimiwa rais akajibu kutokana kwamba iwe iwe ndio salamu kwamba watu waweze kuacha e, ujangili ule na nini kuiambia dunia kuipa salamu mshanifahamu mm. lakini sasa hilo unajua sisi ndio tukaanza kukaa kuulizana kwamba bwana yani huu ujangili utaisha lini sasa mm. mshanifahamu lakini lingine kwa tunavutana mwanzo kuhusiana namna ambavyo wanavyoitumia sasa ile kwenye biashara hii black market huko unajua ndio inasababisha mpaka ujue vitu hivi vinaoka vinaendelea mm. e, lakini yote kwa yote unapata ile namba ambayo tembo anakufa mshanifahamu ni mambo ya kusikitika sana mm. kusikitika sana lakini yote kwa yote pongezi sana kwa filamu yenyewe jinsi ambavyo imeweza kuitangaza mm. e, nchi kama nchi ushanifahamu eh mm. lakini angalia tamaduni angalia vile wa masai jinsi wanavyoishi ushanifahamu eh mm. kiukweli kwenye kuitangaza ya royal tour e, mafanikio yake yamekuwa makubwa sana kabisa na kwa Zanzibar yeah. nikwambie tu Rais wa Zanzibar kupitia uzinduzi wa Royal Tour ameonyesha opportunity kwenye visiwa wa Zanzibar. Mm. Ame introduce rasmi eco tourism na amewaruhusu wawekezaji wa ndani na wa nje kwenda kuwekeza kwenye visiwa. Mwanzo mm. visiwa vilikuwa vimekatazwa kufanya kama vyanzo vya utalii na vivutio. Lakini akasema kama mataifa yanaendelea sisi kupitia Royal Tour hii kwa sababu kuna picha moja ilichukua ya msitu hivi si wapi ile katika Royal Tour. Mm. Greeny sasa baadaye rais alisema watu baada ya kuona vile 
wawekezaji wamekuja wa mazingira. Kwa hiyo akasema acha atumie visiwa vya Zanzibar vile ambao vimekaa tu. Sasa vinapewa wawekezaji wa ndani na nje tunafanya eco tourism. Huku tunatunza mazingira huku watu wanakuja mm. kutembelea msitu. Wazetu washanza kunufaika. Ndio maana audio kiasi siku nasemaga bahati inakuja na utayari. Wazetu walikuwa tayari bahati baangukie. Mm. Lakini naye pia watu wanasema kwamba ulilazimisha sana ile kutembea ile kuonekana umekaa juwe ah mimi natoka kigomo si sauti sheni fahamu pamoja nayo ile amevaa kwenye nyeupe ile nyeupe imekaa juu lakini nyingine kwenye kuruka juu mawinguni kule unaona kwa mtazamo kumja huko alimo lakini pale ni utaa mimi natoka kigomo si sauti ah okay ile nilikuwa naonyesha mimi na desturi za watu wa kigoma hasa sisi wa kazura mimba sio kigoma ile ulikuwa umekaa una nini ile nilienea hata sasa hivi kinipa fimbo naelea sasa usna na gea ule ukaji ule kuna bwana mmoja alionyeshwa yuko china alikaa vile watu wakaja wakatoa ile gola jule mmm yani ile gola ambayo kalimelifunika ile wakakuta kaka yake kinu mmm ah ah bomba yani bomba lile mmm eh huwezi kwa mwijaku uishia hapo kwa sababu ile video ninayo eh alivokaa kama yeye alivokaa original eh alivokaa kama yeye alivokaa yule kama amekaa alafu alitolewa zile nguo eh jinsi sasa kwa kitu ambacho akamekalia ile video ipo hapa Ukitaji usi na kwa muda wako nitakutumia au nikurushie kwenye Google na, na, na mimi ukinitumia na post. Ah wewe ukitumia hapo sasa ipo kwa ukinitumia na post. Wewe mtu wangu. Kwa faida yake. Wewe nitumie ni post. Ndio. Nikutumie. Na nitawaambia watu nikishapata naambia nishaipata ingieni. Unaona je kwa mwanzo gani? Nitakuonyesha huko. Unayo? Eh nayo. Nitakuonyesha. Behind the scene. Behind the scene. Kwanza mimi nilivona mbele kwanza nilicheka. Mmoja kwa mmoja unao behind the scene. Mimi nilicheka sana. Hebu nione. Abezi pale najipaka dawa pale mshajipaka dawa. Ah nataka nione hiyo ulokuwa nayo. Nayo nitakuonyesha. Nionyesha. Ubali kuonyesha utaipost. Ah ah sasa kwani ukinionyesha ndio umenitumia. Utaongea. Siongei. Jose mara nionyeshe. Watu wanataka kujua. Huyu bwana akawanyosha mkono wake kushoto. Kwa maana jamani nishikeni. Mkinishika tunapaa wote. Kuna mtu mzima mmoja akawa amekuja pale. Akaungangania mkono wake akamwambia mzee sasa hivi tu tunapaa. Usta kwa hiyo uje ifuatilie eh. Uje ifuatilie sana ile. Mm. Lakini lingine pongezi ni kama una mmoja wako anapewa pongezi kuitangaza ile. Bende ya Royal Tour mwenyewe akiwa amepanda ndege then wakawa wameruka na ule mtaala. Mm. Eh, kiranga ninacho mama. Eh hey, kwa kweli kiranga unacho. Mm. Napenda kujaribu kila kitu. Mm. Lakini pia tukamuona jana akiwa anatembea na farasi mweupe lakini kuhamasisha watu pia kwenda kwenye uzinduzi wa Royal Tour. Eh. Kizalendo zaidi. Kizalendo zaidi. Kizalendo zaidi. Mm. zaidi. Mimi kwa napiga mahesabu ule muda wa kulala na muda wa kuamka. Mm. Ah mimi kwa kuamka mm. usi na boss wangu anijua. Mm. Si mbivu ama si. Mimi yeah. usingizi sipi nafasi. Mm. Okay. Katika maisha yangu. Kwa sababu si mlevi ama si. Mmoja mm. kuamka mapema sana. Yaani kwa sababu ukiwa na swali swali tu subuhi lazima utaamka mapema. Ukiona mtoto wa Kiislamu. Ina swali yako ni asubuhi tu. Na swali zote. Sasa mimi tunakaaga. Sifanyi dhariha mpaka nikuaga maana ngapi nakukimbia? Asubuhi kuamka wito. Yaani kwenye maisha kwa kujipangia. Kwa mka wewe unaweza. Mm. Jinsi sio utaratibu. Kuna mtu mwingine ni sehemu ya kuamka. Yaani kuamka ni sehemu yake ya maisha. Mm. Mm. Kwa mka mapema. Eh, hawezi kuzungumza kitu kwa sababu hapa kiongea tu na mwambia usali. Eh. Ah wewe. Mhm. Namni yake. Ushani fahamu bwana. Mhm. Alafu usta nikumbushe kwenye da, kwenye kuteta kule. Eh, tukifika kwenye kuteta, tufanye mafungu mawili au fungu moja lile kawaida. Mhm. Ushani fahamu wewe. Mtu mzima anaweza kukapitiwa. Mafungu mawili. Ujenifa. Lakini lingine una jeshi la polisi kana maalum Dar es Salaam limeendelea na shughuli ya operation ile maalum kale kwa msako mtaa kwa mtaa dhidi ya vijana ambao wanahusika na panya rodi ambako nilimwona kamanda mzee wangu Jumani Murilo alizungumza kwamba amekamatwa vijana 31 mm. kwenye operation ile. Ushanifahamu na umesha, uliona zile video clip zinatembea vijana wanashushwa wengine kwenye ice wengine kwenye defender. Watoto mm. wadogo e, kabisa. Wadogo kabisa. Jambo la kusikitisha sana ali kuna mmoja pale kafaa jezi ya yanga pale. Na na ili, alitembea ule mbona kuzungumzia. Shabiki wa yanga. Ah. Atembea sana kwa mmemzungumzia. Ila pia kunduchi. Kakosea kweli. Kunduchi kunduchi kulikuwa na malalamiko ya mtaani baadhi ya vijana mm. wakawa wanaaswa sana na familia zao kuto kuzuru kwa sababu kutokana na lifestyle yao walivyo. Kwa sababu namna ulivyomlea mwana anawezekana asiwe kule lakini namna anavyoishi. Alafu ukakutana naye hivi unakataa kama sio panyarodi kwa wakawa napita mtaani kule mwenyekiti kabisa mm. mwanao saa 12 awe ndani anapita kidogo eh saa 12 awe ndani kama hayupo ndani basi mama unamuona alipo hapa au umekaa pembeni mm. angalizi kwa sababu hakutotokea mtu akusema kutetea kusema tumrudishe haiwezekani mm. haiwezekani mpaka unyamalize mm. utaalamu wao ndio kama wakajua ndio sio 
Jamani wazazi wa makini na watoto zao. Kabisa. Yaani kabisa huu yeah. mkumbo huu wa Panyarodi huu hmm. tutawashika. Yaani kitoto wako anaweza akaingia. Sijua michezo ya watoto. Hmm. Ivo tumebana kimbia kimbia na watu wanakimbia. Kwa sababu ukianza kujieleza mwanangu ana tabia hiyo ushachelewa. Ushachelewa. Eh yeah. ushachelewa. Yeah. Yeah. Usisubiri wetu ile hii ndugu yangu. Kikubwa mtoto wako mtazamo. Mtoto wako. Unajua kuna wengine ni wadogo kabisa. Unaona yeah. mtoto si wa darasa la 5 na 6 huyu. Kuanzia miaka 19. Hakuna mmoja akafungwa siyo pindi ule ukimwanga hivi unasema Mungu wangu. Mbona mpole? Eh. Hey. Lakini ukimwanga wewe ndio wanapokuaga wale wakishakamatwa. Kwani hata mwizi si unamwona akianza kupigwa pale nje anavyokuwa? utamini mm. kama ndio huyo. Oh, Bora sema unamsingizia kama ndio huyo. Eh, unaweza kulia. Kuna mm. mwizi anapigwa. Tanda maalum ya Islam. Limewakamata watuhumiwa 31. Wengi wao wakiwa ni vijana wenye umri kati ya miaka 13 mpaka 20 kwa tuhuma za kujihusisha na vitendo vya kihalifu ya kuvunja nyumba usiku kujeruhi watu na kuiba vitu vya kielektroniki kama TV lakini simu pamoja na pesa wote tunayo kumbukumbu kumbu ya matukio yaliyotokea tarehe 27 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2022 lakini na tarehe zilizofuata matukio haya yalitokea maeneo ya Chanika kata Chanika na kata ya Zingiziwa lakini baadaye matukio ya namna hii yaliohusisha vijana waliojiita kama Panyarodi yalitokea tena maeneo ya Kunduchi Mtungani pamoja na eneo la Tegeta kwa kwa ndefu ufuatiliaji mkubwa ambao uliratibiwa na operation maalum ya kufuatilia matukio haya ilifanyika ikihusisha vikosi mbalimbali vya jeshi la polisi vilivyopo katika kanda maalum ya Dar es Salaam na kufanikiwa kuwakamata watuhumiwa halisi 31 Hawa ni baadhi ya watuhumiwa walio shiriki katika matukio haya mabaya ambayo yaliwajeruhi baadhi ya wananchi. Kamanda huyo mm. eh, Jumani Mulu lakini baada ya pale tuliona video clip ya kijana ambaye eh, alisambulikwa jina la Yunus ndio yule ambaye Husna alikuwa anasema alikuwa katika muonekano amevaa meva jezi ya yanga. Ya yanga eh. Eh ya wananchi ya wananchi gento leo zamani lile sio tu haijalishi shabiki ni shabiki tu shabiki wa azungumza huyo alikamatwa kutokea kule Chanika ndio kwa tafuta ya jezi naitwa Yunus sijafai kwaalo natokea Chanika Kongwari matukio yetu ya kiwarifu ongeza sauti matukio yetu ya kiwarifu huwa tunafanya usiku na kutania Msumbiji kuna sehemu moja kuna mnara wanapaita mnara wa voda ndio huwa tunakutana na swala la, ki, la kuibu la kuiba walipangu watu tu wanatoka na kuingia kila nyumba e, baada ya hapo kuna mtu anachukua vile vitu na kuondoka nazo na baada ya hapo tena kesho yake au kesho kutwa vitu vinauzwa na mnagawana hela ndio kwanza mara ya kwanza nilikuwa nasoma kimwani ila nilisha darasa saba nilifeli kuna rafiki yetu ila yeye ni mkubwa kuliko sisi kitachopatikana mnakuta na gana 150 eh laki moja, tano. kwa mazungumzo yake unaona kosa ni kijana mdogo kabisa mm. unajua wanawapa stress sana wazazi wao mm. unafikiri wazazi wake wanali gani mm. size mm. alafu ile nyenye ndogo sana 150 umeelewa mpaka umefika umri huo mzazi anategemea kwamba wewe kesho ujue msaidie mm. ndio unakuwa panya road lakini huyo mkijana mkubwa ni watuma huyo hawajapatikana kwa sababu unaona kuna kijana kuna mkubwa wao zaidi nafikiri huyo ndo anapa maelekezo na kuchukua vitu na wasiwasi sasa kama hao wamepatikana unafikiri wanashindwa nini kupatikana sasa huyo akipatikana ndio akumshika anapatikana tu kwanza hayupo umeomba kwa anapatikana katika lile kundi sijajua kwa sababu siangemuonyesha amesema kuna kijana mkubwa wetu basi ndo size huenda kashapatikana huyo akipatikana sasa atakimbilia wapi unanyonyesha maelezo size watoto vizuri tu unaona vona huyo atakimbilia wapi afa na yeye from sinebu image Mm. watoto wadogo wadogo kama hao zinawatosha. Yaani kuna watoto wadogo wewe. Na huyu huyu alikuwa ananyoka, alikuwa ananyosha maelezo huyu. Huyu ndio alikuwa jezi ya yanga, si ndio? Mbona unangangania kwenye yanga? Ah, sio si ndio kavango. Lakini pia kuna mwingine ambaye kana kama amefaa jezi ya yanga si ndio nyeupe ile. Yeye visit Tanzania. Tukonyeshe. Lakini yule, yule, lakini yule. Ah, hapojiwa. Ah, panya. Ngoja. Huyu kwa confess vizuri. Wewe sisi tulikuachia unaongea tu. Unaona sasa unataka kuzidi mambo ya yanga na Simba hapa. Kwa taarifa yako hawa wamegawana wote wawili wapo. Tena ule kavambiche kabisa ameendoka 
visit Tanzania mbichi kabisa kwa sababu huyu na wasasi pingine sababu ni kuwategemea maelezo yake akisema ile kwa msingi na wao ndio kwa Tanzania tuko kwa yani kwa hivyo ile kwa msingi ya nini au ndio kwa kununua uzi mpya ah wao kwa nataka kusema nini kwa maana huyu alojeleza ndio manyarodi sana yule mwingine ah ukakorogeni Usna pia weekend hii kuna mambo mengi mm. niliona comment ile ya ya Wema mm, kwenye page ya Esma yani Esma alimpost ule Spiderman Spiderman mm, ambaye pia nimeona kwenye finali zile za eh, Uni Talent eh, show alikuepo eh mm, aliibuka pale mm. lakini aliibuka kwa nafasi lingine ile ya Spiderman lakini muonekano mwingine sio ile ambayo kila saa tunaiona mara kwa mara tunaiona eh mm. Alivampia. Alivampia. Sio yule ambaye alikuja nayo hapa. Okay. Ile kumejaa sana ubru ubru eh. Mm. Lucky blue ilikuwa nyingi sana. Okay. Ile mzingatia sana yule bwana. Sasa yeye tu wema comment yake anaandika aache kupotosha watoto, anaboa. Lakini chini comment ya pili akaandika simpendi. Eh? Mm. Wema hampendi eh, Spider-Man. Hampendi Spider-Man. Huyu wa bongo. Eh huyu bongo. Hai jamani. Na katika watu ambao nilimuuliza wema ni ndio la kwanza nilimuuliza. Mm. Comment yako imetembea sana kipi kinakufanya sasa usimpende eh si jamaa kitu alichongea kile wema nilimuelewa ah. namna ile nguo anavoiva mm. amesema ndani angetanguliza nguo fulani ya kumshika afu ndo aiva ile sababu wanavovaa vile bila kuweka chochote kuna sehemu ya watoto wanakuwa na neno sema baba kuona kwa hiyo nilimuelewa kwa nengo hiyo alisema hivyo wema aliandika wakati mimi naongea naye sasa namhoji uso kwa uso eh uso kwa uso kwa nini unasema mpende wakati ni ubunifu dogo anatapambana kutoka akabia sikatai kukote kinachoniuza anatuharibia watoto simpendi nikabeba si ungeenda kumshauri bwana anza kuvaa nguo ndani kwanza zikushike afu ndio uweke ile shuka lako na akakiri kazi ni kweli akifanya hivyo mtampenda lakini kwa hivi simpendi hata kumuona yeye mwenyewe aliona ile Spider. Aliona mwenyewe. Aliona, aliona. Atafanyaje sasa? Mm. Na ndio mapokeo yake haya. Mapokeo yake. Bana mbovi pia. Um, this is Bongo Spider-Man, the only Bongo Spider-Man. Um, mimi tukisema kitu kimoja kwa dadangu Wema na kwa watu wengine wote ambao wamekuwa na mawazo sawa kama ya my sister Wema. Um, mimi naamini maisha ni mapambano na na hakuna mapambano kwa sipokuwa na vita na maadui. Um, Msimaanishi kwamba my sister Wema ni adui hapana bali ni kama changamoto katika upambanaji wa Bongo Spider-Man. Um, mimi ni mwanafunzi um, ambaye ninategemea hii kazi um, kuendesha masomo yangu nikimaanisha kulipiada vile vile kuna familia kuna ndugu jamaa na marafiki ambao wako nyuma yangu wananiangalia. Kwa hiyo um, mimi ninafanya hii kazi kwa malengo kwa hiyo ushauri wa I mean comments za my sister Wema nimezipokea lakini um, kitu kimoja nimesema kwamba mimi ninaweza nikazipokea na kuweza kuzihendo lakini kuna vijana wengine wengi ambao ni watafutaji kama mimi sidhani kama wote tuna uwezo wa ku wa ku wa, wa, wa kuhendo comments kama zile vizuri na, na kuendelea kusimama imara na kufanya kile ambacho tunakiamini kuna wengine wakipata comments kama zile wanakata tamaa kabisa na kuacha kwa mimi sidhani kama ni ni ni, ni ni kitu sahihi sana ambacho my sister amekifanya angeweza kunifata um, inbox DM na kunambia mdogo wangu fanya hivi na hivi hivi na hivi nadhani hiyo ingekuwa poa zaidi lakini yote kwa yote ambongo um, spider mimi amepokea na um, yupo imara ataendelea kuwepo na um, anampenda sana wema sepetu <laughs> i love you so much um, wema my sister mm kamalizia hivyo jamani mm. Anampenda hmm. sana. Lakini gea unasemaje? Mimi ah sisemi kitu. Umesema anavaa? Sikule stulimuliza. Ni nyepesi, ah. anaovaa ni nyepesi, alikuwa avai nzito. Wewe nani gea vipi? <coughs> Wewe mwenyewe miongoni mwa mtu wa kwanza ulisema. Nimesema. Ulisema avai nye nzito. Sio hapo uliongea. Sasa hizo utakugeuka. Alivaa jamani lakini sisi nyepesi. Sema kitu vipi? Ulikuwa unasema ni nyepesi bila avai nzito ndani. Sasa kama kuna nzito mimi sijui. Wewe unjua kama kuna nzito. Mimi sijui kama kuna nzito. Lakini lingine usta mkoa wilaya ya Korogwe basi mwanukuzi. Ona ona picha ya ambazo kwa sambaa ya gari mpata ajali akiwa maeneo kule ya Muheza. 
shani farmu eh mm. ehe barabara tanga segera eneo la hale kule yana ni korogwe ambako leo na taarifa za awali sima kwamba waliko ye dereva ndio alikuwa amepata majira mm. mm-hmm. ambako ilikuwa kuna mmoja kati ya wao alikuwa pia rufaa kuja huko Dar es Salaam kwa matibabu kwa matibabu zaidi lakini pia kwa usaidizi wa proiza wetu bwana prof parazi aliweza mm. kupata nafasi kuzungumza naye ye mwenyewe mshuhuda DC kuhusiana na hali yake pia inaendelea aje Hala mshukuru Mungu kuendelea vizuri. Ah, ndio kuniombea kwanza Mungu amnamshukuru Mungu ameniokoa sababu hiyo ilikuwa mbaya lakini eh namshukuru Mungu. So inaendelea tu kuguza nguvu. Eh ndio nifanye operation jana. Ila Mungu yeye sivu wa kushoto. Wengine nilikuwa naye alipigwa naye hapa ila akapelekwa mwimbili kwa sababu pia naye hali yake ilikuwa nzuri. Ndio. Yeah eh alipata maumivu ya ya mbavu zaidi mm. kwa hiyo baada ya kupata first aid hapo akampeleka huko mbele Ole sana mheshimiwa DC na sisi tunakuombea Mwenyezi Mungu atakuafu kwenye afya yako vizuri wanasema ukipata mtihani wakati unawapambania watu basi uko na ibada mmm yeah, yeah, kwa hiyo kufanya jambo la kheri upo kwa ibada Mungu kwa nibana mm. na yule anakuja muhimbili huko alipata rufaa tunaombea Mungu amwafu pia naye amrudishe katika afya yake. Usna Abdul kuna jamaa mmoja ambaye amefahamika kwa jina Neli mkazi wa mtaa wa Dovia kata ya Bunju ila ni Kinondoni jijini Dar es Salaam amedaiwa kumua mke wake kisha kumchoma moto baada ya kumfumania mke wake aliyetajwa kwa jina la Maimuna akiwa na moyo mwingine chumani kwake. Na hili gea nilijua atakutafuta hili maana naona weekend ilikuwa ni kubwa sana hili mambo ni mengi mm, kwa kwa watu wametoka yani hawa wapenzi wako wametoka outing siku 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 si unajua hili mm, mm. alafu sasa una, una tabia zile bwana mama wai nyumbani mimi nakuja ushelewe mm. mm. kwa hiyo mkubwa kati ya naye endelea kushusha mbili mmoja baridi moja moto huru nyumbani na kutakuwa na wageni mwingine shelewa sasa ile kwa sababu tena mambo ya mtihani mtihani ya mtihani mzito ile kwa hiyo kapelekea mpaka akafikia maamuzi hayo ambako pia watu wengi zapata Ramadhani Kingai huyu ni kamanda polisi Kinondoni kuhusiana na tukio hili la mume ambaye amedaiwa kumua mkewe baada ya kumkuta na mwanamume mwingine huko Bunju huko kweli tukio hilo lilitokea ilitokea hiyo alikuwa anafanya kazi kwenye za usiku uh, rudi akakuta uh, mtu ana shughulika na nani kuna wata jamaa jamaa akakimbia ndio yeah. uh, mke akabaki na mke wake sasa akam akam nani akamjeuri mke wake na kumuumiza vibaya hatimaye akamfariki huyo mwanamke na hiyo kutoa moto haina uhakika alimjeruhi alimpiga tu sawa majira ya kupigwa 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 nikipigwa nitakiwa kusababisha aha vipi amesha amesha ah tumemkamata aha kwanza kuvumiliana kwa sababu wewe unavyo unavomkuta mke wako yuko na mwanaume mwingine ndio unajua kabisa kwamba natakiwa uwe mvumilivu ndio sababu kichukua hatua za asira kama hivi maana ni kwamba na wewe unajipotezea uelekeo wa maisha kwa sababu unaenda kucheza na jela tu sababu yeah. mada ya mada ya capital offense ni offense kubwa ambayo kutoka ianze kupelelezwa mpaka itakavyoisha mahakamani wewe unakuwa uko ndani tu sasa manani yako ya nani wewe maisha yako yanakuwa yako wapi unatakiwa uwe mvumilivu ukutana na mazingira haya Maoni mazuri sana anapewa eh, producer yetu mwanasema kwa niaba ya Tanzania. Bado maoni pia ustabuli mm, kumshukuru pia kamanda jinsi ambavyo ameweza kutunyoshea maelezo kwa sababu mm. kilichokuwa kikitambaa sana kwenye mitandao ya kijamii ni mm. kuhusiana kwamba huyu bwana alimchoma na moto. Mm. Okay. Mshelewe. Eh. Lakini vyombo vingine katika mitandao viliripoti kwamba walikuwa wametoka outing. Ushelewe na ndio sababu safari ya dawati kuweza kumtafuta kamanda mm. na hii tunapata funzo lile lile kwa mbona ukitoka nyumbani mm. basi hata kurudi wewe unarudi kwa tahadhari kuepusha vitu vingine kama hivyo kurudi kwa tahadhari ukiwa unakaribia mm. nyumbani imba au kohoa 
Yaani fanya vivyo vitu ambavyo mwezi atajua fulani anarudi. Squeeze siku na simu. Kwa na simu bwana. Lakini gea. Kama mko anakuimba ya kizamani. Wewe pusha yote. Wewe kama mwanamke, hii tabia inavyozenda kukithiri kwa wanawake kutokuridhika na wanaume zao. Hii inatokana nini wewe kama mwanamke mwenzao? Hiyo ni tabia tu sio swala la kuridhika kwa kuridhika. Mm. Yaani ni mtu tu yani ana, anafanya kwa maamuzi yake kwa utashi wake. Mm. E, kwa hiyo kikubwa ndio hicho tu. Watu kuwa waaminifu pia waogope na mambo mengine. Mm. Kuna maradhi kuna kama hivyo kuuana. Mm. Hii ndio ile gear yake nakubusha hapo kama ule msemo wa nyoshi. Mm. Eh. Msemo wa nyoshi. Msirudi nyumbani mm. jamani. Siku hizi kuna simu. Piga simu. Piga simu bwana. Bwana bwana mtu huku. Show imeahirishwa mimi ndio ninakuja hivi nyumbani eh narudi. Kuna mtaarifu. Mm. Kwa hiyo. Kwa hiyo kosa lake hajamtaarifu. Sio kosa lake mtaarifu. Kosa lake mama tu alichokifanya amekosea. Amekosea. Alichokifanya amekosea. Baba kwa kurudi nyumbani bila kupiga simu ngea amekosea haja kosea au bila kumpa ishara yote kama naudi amekosea haja kosea sasa inategemea kama ndio hivyo kazi zake ni za usiku za usiku anakwenda kila siku analala kazini hiyo siku kama kurudi tu ghafla labda labda mara kosea uchovu gea haja kosea gea kwa yani inafika tu kurudi nyumbani kwako tena haja kosea lakini wewe umeongeza umeongeza swala la busara ambalo zamani wazee walikuwa wakilifanya mimi ndo nimekuja nimekuuliza kwamba wanaimba au wanakoa au wanakoa wanapiga miruzi wanafanyaje Usna jana jana Simba anapata ushindi dhidi ya roof shooting goli 4 kwa moja Eh nimeona ile magoli yote tumezidi kuzipunguza Mimi nipenda lile la pili La pili eh la pili la kibu na nani Sijui nani yule Mana pala alifunga Kibu Dennis kataka kupiga kakosa kataka kupiga kakosa yule nani yule nani Bwalia 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 nafunga la pili eh Eh la pili Bwalia la tatu nani boko la ngapi la nne boko la nne boko la nne magoli yote matamu jana ah la tatu nani yule inonga eh inonga kichwa eh, kimoja afa akapiga maemu ya kwao yale eh. umeona miguu yake alikuwa na miguu baja kama anacheza hivi sasa anacheza hivi na nani ndo inatembea sasa mtu kwenye whatsapp ndo inatembea kile miguu anaeka hivi sasa kucheza alijuso mm. jele lefu kama ngogoto mm. nani Ta, inonga kwa likiwa linachemea kuweka kama miguu baja mm linachekeza lakini hata. pia rub shooting walipata kupitia chanongo ile eh mchezaji wetu alafuna msijisaulishe mm. chanongo ni wakweli zamani hata mjibu wa kwao kikubwa tumezipunguza point mm. na wanasema unaposhinda unamwombea mwezi huo baya inshallah dua zetu leo tunaweza kupokelewa yanga na prison ile eh anaweza akapigwa prison na waamini hawajawahi kuniangusha lakini kwenye kumi pale same pekee ni mani nao prison na leo niko tayari kwa Kitonga kitonge kikaenda pia kwa Shomali Kapombe. Mm. Kuhusiana kile kiporo kile vipi kuhusiana mama Esther. Mm. Eh. Kasa kwanza pale nilikosolewa mm. sana, tulikosolewa sana siku ile. Ni mama Esther, Esther sio Esther. Esther. Mm. Sawa mmoja. Eh. Ni mama Esther. Eh, mm. mama Esther sio Esther. Mm. Yeah. Mtoto 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 Esther. Eh, ni mtoto. Esther, yeah. Esther ni mtoto. Mm. Mm. Kubwa alimaliza sababu analimekwisha mm. na maisha. Bale yeah. kikubwa upendo. Yeah. 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 Mm. Ule msamaha mkubwa ule dunia nzima unaangalia naenda back list kubwa na kubwa na maisha yanaendelea. Mm. Ha maisha yanaendelea na nashukuru jambo hilo limeweza kuisha na kikubwa unajua furaha katika familia ndio kitu ambacho na ambacho tunaangalia. Kwa hiyo kwangu mimi lilikuwa ni jambo la heri kufanya vile na nashukuru mama Esther ameweza kunielewa na kokote alipo maisha yanaendelea. Na na hapo ni nilikuwa nampapongezi sana mm. Shumari Kapombe. Mama mm. Esther Kapombe akiwa anacheza pale uwanja ndio wale msimi umezi. Mm. Eh, huyu mguse huyu. Mguse roho itakapokuwa na mume. Eh, mimi Mama Esther natamani kumuona. Unatamani kumfahamu? Na mimi inshallah nitampigia Kapombe tupate ruhusa kuongea na Mama Esther. Mama Esther eh. Tuongea na. Ah, jebwana. Kosa lazima tuambie kosa gani? Kosa eh, kosa japo sidhani kama atalisema lakini kubwa tu. Atalisema sasa hivi wewe yeye ndo kashika mpini. Mm. Yeye ndo kashika mpini. Yeye ndo kashika mpini. Sasa taongea na kapombe tumbali. Na kama umeona kabisa yeye kapombe anazungumza mbele ya, ya alhaiki za watu mm. kabisa jamani. Maana yale mambo ya nyumbani yale. Mm. Alafu kutuletea sisi wanazengo jamani nimekosa. Jamani e, ni samewe. Atupi kosa ni. Yeye alishinda. Ah yani timu ilishinda. Jana sasa alikuwa kwa umakini wake. Yaani alikuwa akishuka akipanda. Hakuna mtu anekatiza hata akasema sasa huyu mmesta kamsamele. Eh kwa sababu kwa namna kusikia ile chesuri alikuwa haipo psychologically fit. Jamani watu walikuwa watu wanapita lakini jana umeona kwa simama. Yaani mtu apiti mguu wake mguu wa Kapombe. Usi na mimi nimaliza. Lakini mbali na kumaliza E, nilikuwa nikifuatilia yale mashindano ya Uni Talent Show e, mm. ambako pia nimeona washindi wa Uni Talent Show kwa mwaka 2022 ni African Cousin 
Ah ni wa wanafunzi wa chuo kutoka Tasuba eh. Uholanzi na waita Uholanzi. Kwa hiyo ndio Uholanzi. Ndio hapo walisema ahadi ilikuwa kwa sindikiza. Kigumu kizima na kwenda Na pili ni Afro Dreams ni washindi wa pili. Eh. Ambao ni mchanganyiko mchanganyiko. Mchanganyiko mchanganyiko. Mm. Eh, na mshindi wa tatu ni Osman Soka. Kama unamkumbuka yule comedian ambaye tulishindwa kucheka hapa. Watu wa Zulu. Wewe kwa hapa yeye comedian. Ndio amechukua tatu. Eh amechukua tatu. Wanafunzi wa chuo wamecheka lakini tulichukulia pole lakini tulicheka hapa. Sema wewe ulikuwa na stress zako usiku. Lakini tulicheka mtu mzima. Ah ah lakini wewe tulicheka. Mtu mwenye majukumu. Yule alisema kwamba vile vitu venyewe hawezi kuvitoa hapa. Kwa sababu ile ni sawa anakutoa mtihani wake wa mwisho. Mwisho. Umeelewa mm. mpaka pale. Sasa angetuchekesha hapa kwenye yeah. leo tena. Umeelewa mpaka pale. Mm. Alafu kwenye finali uwezi jua mm. aliandaa nondo gani? Alikuwa na nondo zake kwa ajili ya finali. Lakini pia nilisema kwa pili bado miaka miwili. Mwingine ana nondo zake mm. kwa ajili ya mambo ya wazara wazara. Mchoraji naye alimchora mheshimiwa rais. Eh ni mbona yeye alimchora mama Samia bali. Ndio kwa kufuatilia ingia toka. So unajua hata mambo ya clause hapa hapa. Kikubwa amekisha. Na pia ni kufuatilia wewe kwenye red carpet. Eh ulipita huko Chezea kionkio. Eh ushelewa. Nikasema eh mama analipa deni hapa. Nimependa kinu vogeuka. Maana watu wengi wanatambuka ukageuka. Eh wewe. No nimefurahia. Alivogeuka watu ndio wakashukuru. Watu wakasema Usna uwe hivyo hivyo mara kwa mara. Kila siku. Uliona comment zako zile? Nimeziona comment zangu na nawashukuru sana sana sana. Ongea sana. Asante. Kiukweli tuwapongeze Uni Talent Show kwa kazi ile ilikuwa ni kubwa finali ilikuwa nzuri mlemani yeah. city nilikopo mle ndani kumependeza wanafunzi wa vio wana vibe ge habibu ongei maneno mawili mm. umepokea na unajua hawana majukumu eh na unajua hawana <laughs> majukumu <laughs> na unajua si unakuwa kuna mashindano ya, ya nini si kama nilivyosema sio mashindano juu ya mashindano mm. unajua ile mm. kwa hiyo akitoka mwakilishi kutoka labda chuo chao pale labda tasuba yani vibe linakuwa kama loti mm. akienda studio ya sj yeye linakuwa kapati akakosea lakini usijua ehe na majaji kiukweli walifanya kazi nzuri tumpongeze sana mm. mami baby mami yeah. alivoingia kwenye stage pale kama jaji wakati anatambulishwa yeah. na dada hood unajua ile mm. ehe mami si unajua gani anavyojua kujisha huwa ana kidogo amejisha huwa kajisha huwa kajisha huwa ni uwepo na mwili unamruhusu aliingia na nyimbo ya Beyonce ile unajua cool na kile kifazi sio kumbuka alitwambia kifazi changu na kifazi eh basi kifazi fulani nimekiona nakwambia alicheza pale nakwambia mami alivyoingia kama ndo show ilianza maana majaji walikuwa wanapanda jaji mmoja mmoja katika introduction akaingia hebi mashauri alivyoingia akaingia na crew Hey. Kwa kubwa sana. Kaingia na crew na kuambia mami alafu hakutaka mic kwa sababu majaji wote walichukua mic wakaongea. Mm. Yeye hakutaka kuongea kwa sababu kazi yake jana ilikuwa ni kalamu na karatasi. Mm. Kwa hiyo hata alivyoonyesha mbombo zake alivomaliza akaenda zake kukaa zake chini. Ongereni sana washindi kila laheri uh, tasuba kwa kuibuka kidedea safari ya uholanzi na wahusu milioni kumi ndio kabisa na viongozi mbalimbali walikuwepo vile vile eh na waziri mwenye dhamana alikuwa kabisa ndio alikuwa mgeni rasmi pale sawa sawa usna mfanya kazi wa benki anaweka ile zake benki weka eh katika kuonyesha ile royal tour sisi wenye clouds tv tuliweza kuonyesha katika mikoa mitano pamoja na miji ile ukiangalia Kilimanjaro Arusha yenyewe E, lakini pia ukiangalia simu tofauti tofauti Bagamoyo pia e, Klaus TV tulihusika kuonyesha ile royo tour right. e, mikumi karatu kule ushanifahamu eh ndio e, lakini yote kwa yote ilikuwa ni kwa ajili ya kuweza kum support mheshimiwa rais mama yetu Samia Suluh Hassan kwa kuupiga mwingi kwenye royo tour mm. mimi shamaliza dawa tena usna duli tuangie pale kucheta bismillah na nilikuahidi kwamba nitakuja na mafungu mawili mafungu mafungu e, nashukuru na mafungu mawili mm. mafungu mawili na hii kwenye mafungu mawili itakuwa inakuja baada kama kutoka na matukio mengi mengi kuja kutoka tena kama nikiwaacha kama mafungu mawili na mwenyewe anakaa vizuri jana na kwenda hivi na na kwenda hivi la kwanza kuja fungu la kwanza ile kubwa wema sepetu ametoa comment kuhusiana na spider na wewe umezungumza vizuri tu lakini waje anasema hivi wema wanazengo tukitoa komenti zetu kuhusiana na wewe mambo yako unakuwa unalia hatari mm. unalia kweli kweli mpaka mm-hmm. tutumega nguvu kubwa kukuleta katika hali ya kawaida tayari ushamwaza mtoto wa watu mwanza mm. spider man sisi tukianza kuzungumza mambo yako yale 
Utaweza kustahimi. Ndio. Ushelewa. Ndio. Yule mm. utanijibu. Fungu la kwanza nalitoa yule. Mm. Fungu la pili. Ndio. Kwani wewe mayeye anaharibu watoto? Mhm. Naweza tena kuja comment. Naweza ni. Kwa hivi watu wengi wanamtu kwa ndio msema wewe mambo yake mabaya unafanya sana analiaga kabisa. Yeye mimi nilifanya kitu. I want to be me. Unajua Mmoja kukiteta hivyo watu hawakusikii na, na yeye akiambiwa na watu sasa mm. wakimgeuzia watu akimwambia we na we hatukupendi mm. kwa namna we alivyokosea talala atagalagala talia ili mm. hawezi kujisikia vizuri na katika watu na katika watu ambao wepesi wa kulia mm. wema mm. wema mwepesi wa kulia we yani ile yani ukipenda sehemu kwenye gari kwa isiti kosa siti tu kasha kwa mnyonge eh hadi kwa isiti eh kwenye kosa siti tu kwa kwa analia moja kwa sasa bajeje kwa hivyo kwa moto ya sasa ya kata na nuku kila saa ni osu mwana mimi nilikuwa nimekaa juu yako juu ya kile kiti kwa sababu ya kumpeti peti kwa sababu asubuhi kuna machafuko yale anabembeleza na fungu la fungu tumemaliza lakini hapo hapo kwenye kuharibu watoto kuna kosa hapo mbona hapa mjajadili mmejadili kompyuta sipendi yani yeye wema vipi kama katoa maoni mazuri kwamba anaharibu watoto ndio watu wanaweza bila yeye na yeye akipewa maoni mazuri akiwa anaambiwa kwa anayoyafanya kwa sababu ni siku nyingine anayofanya ya kijinga ya kuharibu watoto na yakiambiwa na yapokea kama ah sasa wewe umekuwa ni mwanangu hata unafanya ujinga kwa kuna swala gani mmoja kwa fungu la kwanza fungu la kwanza sio vizuri tu yani fungu la kwanza amwache spider man kafanya fungu na yeye anaambiwa avumilie fungu la kwanza tumemaliza usna mbona unapeleka haraka haraka juzi vipi damoja na chungu jikoni fungu la pili fungu la kwanza imemaliza na kuja fungu la pili ndio mmoja kwa ijumaa ukwepo laza kwa mm. mimi kila nikiruka kwa maana ya wewe si mtu wangu eh mimi mm. nimewakatubuka unajua eh mm. kigoma yenyewe mm. nika na kusti mm. bana ushe mji wangu acha nimstili mm. ushe nelewa mm. niache niache nika na wasilisha dawati kama dawati afu hii naiweka mimi na nyanyuka na waacha nyimi kama wewe hii na ime na yasilisha kwa nyanyuka gea na usna wakae baba na ndugu yetu mbona vipi taarifa yake hujaileta anambia hivi mm. mimi ninakataa kesi ya kujibu mmesahau mm. ndugu yako ana chungu ndugu yako ana taratibu ndugu yako ana chungu jikoni kipo jikoni chungu cha moto mm. kipo jikoni Bwana wewe una kesi ya kujibu. Mimi mwenyewe nimeona kama nyinyi. Yeah. Okay. Wewe mwenyewe kujua kama nyinyi. Eh mwenyewe kuongoja kwa mimi. Jambo hili usilifanyie masiala. Si nimeona kama nyinyi. Ah kama na wewe umeona mambo haya mambo 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 haya. Mhm. Hata unataka nisione. Ongea kwa ada. Ah wewe nimeona kama nyinyi. Unataka ndio nani? Nyinyi mbona? Wewe hukui kwa makamani. Mimi nilikuwa Zanzibar. Ile tarehe imetoka. Sasa una nomoro unaongea na pua. Sio. Mimi ile taarifa natoka sasa kwa Zanzibar. Ana wewe umeiona. Eh mimi nimeona kama nyingi kwa sababu ile toka si Alamisi ile ilikuwa. Ah okay. Ile toka Alamisi ni kosa. Ulipo iona ulikuwa kwenye hali gani? Niko kwenye ndege. Ulikuwa kwenye hali gani baada ya kuiona? Ah na mimi nimeona kama nyingi niwe kwenye hali gani? Hali yako. Sasa kwa maarufu lazima uone. Ah. Yaani wewe hali yako. Hali yangu ipi sasa? Yaani hiyo mapokeo na nini? Na watu hapo watu. Eti moyo ulikuwa mkubwa kama tikiti maji. Yeah na watu naomba niseme gea unaona zile comment watu walikuwa na kichamba yaani mambo yenu mnakuwa mna ya ziba ziba kuna mtu hadi akakomenta akasema umeona mimi mwenyewe sijapenda yangekuwa mambo ya watu hapo wangia jadili kwa kile sasa unaona gea sasa si mwenye kuepo mimi nilitoa message hapo ah unataka sasa mwambie kwamba ilikuwa jambo la watu hili huyo mmoja wangi alivalia juga imenelewa lakini lao wanali sasa wao lao la kwangu mimi si ndio waliseme wao sasa sasa nikuibie mimi ni wao ndio waliseme wao kwa hiyo unayo kesi ya kujibu huna mimi nimeliona kama nyinyi hapa kwa sababu okay. mimi nilikuwa naelekea Zanzibar niko njiani sawa ndio ushaliona sasa unatuambia nini ndio nimeona nasubiri utaratibu utaratibu eh wauita ndio nasubiri eh sawa sawa eh sasa gea wewe uko kwa upo mareka kwa nilikuwa naye nikampigia bwana mwijangu 
Krrr, simu za moto. Krrr, simu za moto. Nikasema acha nimwache. Nikamgeukea Usna Abdul. Krrr, akopokea mara kwanza. Krrr, Usna akapokea mara mbili. Nikamwambia Usna kwema. Jose niache kwanza mpaka nifike kibungumo. Simizo Kiki kwa hisani kubwa ya Vodacom. Pamoja tunaweza. Pamoja na Tanesco, mambo bado. Ni connect. Mfumo rahisi kwa wateja. Niconnect ni huduma ya kuunganisha umeme kwa haraka zaidi na kisasa. Tumia huduma ya Niconnect ukiwa mahala popote tena unaweza kutumia kwa simu janja au simu ya kawaida. Sasa huduma zote za maombi ya kuunganishiwa umeme na huduma nyingine za Tanesco zinapatikana Niconnect. Ili kuweza kupata huduma hii kwa simu janja, nenda Play Store, andika Niconnect au Tanesco. Upate kupakua application ya Niconnect au tembelea website yetu ya www.tanesco.co o tz na kwa simu za kawaida maarufu kama simu za kitochi piga nyota 152 nyota 00 la mareli kwa sasa huduma hii inapatikana Dar es Salaam na Pwani Tanesco mambo bado ni connect mfumo rahisi kwa wateja ni una wakati wakitaka kuonyesha mwanifu wao ni ule wakati wa wajasiria mali kukamatia fursa. Ni nyakati za furaha na shangwe. Ni nyakati za kupiga chapa kwenye mioyo ya wapenda kandanda. Ndondo Cup 2022 twende pamoja. Karibu kwenye wiki ya mama. Azam TV tunasherekea na kina mama wote duniani kwa kutazama burudani pendwa kutoka Azam TV. Jumatano tarehe moja Police Tanzania anacheza na Dodoma Jiji saa mchana na siku hiyo hiyo Simba wanacheza na Kagera Sugar saa moja usiku mechi hizi utaziona ndani ya Azam Sports 1 HD Jumamosi tarehe nne Wolfsburg wanakutana na Bayern Munich saa nusu ndani ya Azam Sports 2 HD na Leverkusen na Freiburg wanacheza saa nusu Azam Sport 3 HD Simba wanakutana na Pamba saa moja usiku kwenye Azam Sport Federation Cup Azam Sport 3 HD Ren anacheza na Marcel Azam Sport 2 HD Jumapili ya tarehe 15 Dodoma Jiji anacheza na Yanga saa moja usiku Azam Sport 1 HD Azam TV sio utani bwana Azam TV burudani kwa wote leo tena E bwana e, mm. unataka kuwa milionea? Ndiyo. Tumia Airtel Money kama mimi. Mm. Kila ninachokifanya mm. nashinda. Nikinunua vifurushi nashinda. Nikinunua luku nashinda. Yaani hata nikilipa bili zangu mbalimbali nashinda. Nikitoa au kutuma pesa kwenda kwa watu wangu nashinda. Ukisikia kutesa kimilionea? Mm. Ndiyo huko sasa. <laughs> <laughs> Yoyote anaweza kutesa kimilionea kwa kushinda gari na mamilioni ya pesa. Tumia Airtel Money kutuma au kutoa pesa. Kununua luku, vifurushi na huduma zingine za Airtel Money. Ujiweke kwenye nafasi ya kushinda Toyota IST na mamilioni yanotolewa kila wiki na kila mwezi. Tumia Airtel Money leo. Ushinde. Je, yeah, unajua kusoma kozi yoyote nchini India ikiwemo kozi ya afya? IT na kozi zingine mbalimbali ni rahisi sana. Kutana na wawakilishi kutoka vyo vya India siku ya tarehe 11 mwezi wa 5, 2022. Nenda na vyeti vyako kwa ajili ya on-spot admission na scholarship mpaka asilimia hamsini Unakosaje hii? S3 Education wapo ground floor mlango namba 11, karibu na Shaban Robert Secondary, Upanga, Dar es Salaam. Wanakuwa karibu na mwanafunzi hadi atakapomaliza masomo yake. Kwa maelezo zaidi, wapigie 0759 au 0676 Hii ni Mzuka News. Karibu sana kwenye Mzuka News na taarifa zilizotufikia hivi punde ni kwamba mchezo nambari moja Tanzania katika msimu huu inakuja kivingine na inawaletea kwenu kampeni mpya ambayo inaitwa Kibabe zaidi ambapo zaidi ya milioni mbili kutoloka mwezi mzima na Kibabe zaidi ni kwamba kutakuwa na jackpot kubwa mbili kila Jumatano na Jumamosi ambapo milioni hamsini lazima ipate mshindi pia kila siku kutakuwa na draw za kila baada ya dakika tano ambapo zitatoa ushindi wa shilingi laki mbili hadi milioni sita kila siku kwa masaa 24. Yote hii ni kuhakikisha kila mtanzania anatimiza ndoto zake za kumiliki biashara hata kabla ya nusu mwaka. 
kunufaika na ushindi huu mkubwa kuwahi kutokea Tanzania shiriki sasa kwa kutuma shilingi elfu moja kwenda kwenye namba kampuni ambayo ni tano 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 moja 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 na kumbukumbu namba weka namba zako tatu za bahati tatu mzuka tunaupiga mwingi chachua ya leo chachua ya leo kwa hisani kubwa ya DSTV ewa pamoja na tumia airtel money leo ushinde Unaambiwa shinda hadi shilingi milioni kumi ama gari aina ya IST kwa kutumia Airtel Money. Na hii kila unapofanya miamala kwa Airtel Money unaingia kwenye draw ya kuwa mshindi wa mamilioni ya pesa au mshindi wa gari. Hilo lazima ulifahamu. Hamna cha kufanya nini wala nini. Wewe ni kufanya miamala yako tu kama kawaida. Ukitaka kununua umeme Airtel Money. Ukitaka kushiriki kucheza mchongo pesa Airtel Money. Ukitaka siju kumtumia mtu pesa Airtel Money kwa kufanya hivyo unaweza ukajikuta milionea. Draw ya tatu ya mwezi huu wa tano ambapo wateja ama wakala wa Airtel Money wataibuka washindi wa pesa taslim shilingi milioni kumi na mwingine Toyota IST fanya miamala mingi zaidi upate nafasi nyingi zaidi ya kuingia katika draw hii ya mwezi. Na zimebaki siku chache sana hata wewe unaweza kuwa mshindi tumia Airtel Money leo uingie kwenye draw ya kushinda magari na pesa taslim kila wiki na kila mwezi. Sawa, sasa tulikuwa tumekwambia mara ya kwanza kwamba leo kwenye mchongo pesa kuna draw sita ambazo zitachezeshwa. Na ya saba ya mwisho. Ehe, ya saba ya mwisho. Draw mm. dogo dogo ambazo washindi wataondoka na shilingi 1500 1500. Yaani katika lile sala kwanza saa 4 mpaka saa 5 washindi watatu halafu saa 5 mpaka saa 6 washindi wengine watatu wanashinda 1550 halafu wa saa la mwisho kasoro dakika mbili kufika saa saba shilingi milioni tatu anaondoka nao mtu mmoja kwa hiyo washindi washapatikana wale wa saa 4 mpaka saa 5 ambapo ni Baraka Bedard Kalenzo mwenye umri wa miaka 22 kwa Arusha ni mjasiri ya mali pesa zake ataongezea kufanya biashara kubwa lakini pia vile vile mshindi mwingine ni Amina Rashidi Nyagawa mwenye umri wa miaka tano yuko njombe ye ni mamantilie lakini pia vile vile flavor yake kubwa ni kuwa mpishi mkubwa hapo baadaye na Eliud Ayubu Mgaya mwenye umri wa miaka tano yuko Arusha ni mjasiria mali kwa hiyo yeye ana flavor ya kuwa mfanyabiashara mkubwa na hawa ni washindi wa hamsini wa tatu wa kwanza hawa sasa kuna washindi wengine watatu tena wa hamsini itakapo katika muda huu wa saa 5 mpaka saa 6 natakiwa apatikane lakini kasoro dakika mbili ni mshindi mkubwa shilingi milioni tatu atapatikana hapa hapa kupitia mchongo pesa huu ni mwezi wa mchongo flavor tunasema mchongo flavor mm. yani kila mtu na flavor yake kwenye maisha yake kwa hiyo kila mtu ana, ana jambo lake ambalo anapenda baadaye awe nalo mfano flavor ama mi baby ni kwenye top 20 yeye bwana mambo yake ya fashion anataka kufungua duka kubwa kabisa la vipodozi ambao litawapa fursa mamalkia wa nguvu kupendeza lakini pia vile vile wakiwa wanajishawashawa kama yeye na huku flavor ya Shafi Dauda ikiwa ni kuanzisha Sports Extra Football Club ambayo itawapa raha wapenzi wa kabumbu nchini sasa wewe flavor yako ni nini sasa ili kutimiza nani flavor yako bila shaka unahitaji nguvu kubwa na ndio maana mchongo pesa inakufanikishia hili ambapo kuna shilingi elfu hamsini hamsini jamani kwa watu sita na shilingi milioni tatu ili kushinda kama kawaida namba ya kampuni ni 3213333 kumbu kumbu namba utaandika neno pesa kiasi utaweka shilingi elfu moja hiyo ndio mchongo flavor ya mwezi huu lakini pia wakati huu tuko na DSTV ambako tunakukaribisha kwenye mambo mazuri hapa wanakutana na tamthilia nzuri sana ikiwemo ile tamthilia ya jua kali ya bibu inapatikana kuanzia Jumatatu paka Ijumaa saa tatu na nusu usiku unakuwa unapata mambo mazuri haya ya kumfuatilia bwana Michael akiwa na mama yake kuna visa vingi sana vinaendelea ndani ya tamthilia hili nzuri sana lakini ukiachilia mbali kuna movie za action eh kwa hiyo unakaribisha kulipia furushi yako kuanzia compact utaenjoy mambo mazuri lakini kama itoshi kwanza ID TV poa ambako hiyo utalipia shilingi 9900 tu kwa mwezi mzima kwenye ID TV bomba utalipia shilingi na moja kwenye ID TV compact au sio gabibu mm. na kuna DSTV Compact Plus mm. ambayo inaitumia gami mimi ile shilingi 1093 hivi. Sasa ni fahamu eh. Mm. Na kama mjaliwa kama ya gabibu kwenye premium basi una kuona enjoy mambo mazuri. Cha kuzingatieni kubonyeza nyota 150, nyota 53 kisha la maleri kwa maana kuweza kulipia kifurushi chako lakini pia unaweza kutupigia kwa simu nambari 
0707 kujiunga na Kinyamuzi cha DSTV kwa gharama nafuu kabisa ya shilingi 1059 na ufaii namba 5 kifurushi kile cha DSTV poa kwa mwezi mzima na ndio maana tunakwambia DSTV ewa ewa Tuko na wande yeye yeah, anamtafuta mama naomba usikilize story yake kwa ufupi kwa majina anaitwa Wande Mambo nilipokelewa na mama yangu kuanzia mwaka 2004 alikuwa huko Dar es Salaam nilichukuliwa na baba nikaleta kutabora nilikuwa na umri wa miaka 8 nao mama akanileta kwa baba mkubwa tabora kuanzia mwaka huo sasa mpaka leo sijaona nana yake kipindi hicho kwa sababu nilikuwa mdogo nilikuwa sijatambua majina yake ila jina yake moja tu Antonia ila babake sifahamu bado alikuwa anaitwa Rumambo Albert Rumambo ilikuwa nani pegu kajiongeni walivyo achana hata sijui mama wajina mama waliachana wali mama akaenda kwao Morogoro walivyo tuleta huko Tabora akaenda Morogoro kwa sijui Morogoro si gani mimi kama ananisikiza mama yangu mimi mtoto wake wande tulikuwa wawili mdogo wangu anaitwa Leonia Rumambo tumemkumbuka tunamtafuta sana tumuone mama yetu baba alishafariki kwa watu dia hata tunaanzia wapi maana tujui uko wapi popote tabora tuje uko tulikuwa pugo na mama mama alituleta mpaka pale tuje akatuacha yeye akarudi Dar es Salaam wewe hatukuwasiliana naye tena mpaka leo yani atujui hata uko wapi na tulikuwa bado wadogo kwa hiyo tujui hata tunaanzia wapi kumtafuta Eh, uh, Hai, mama anaitwa Antonia. Tangu mwaka 2004, Pugu jijini Dar es Salaam alipokuwa anaishi baada ya kupelekwa watoto Tabora mm. mpaka leo hii ajaona tangu mwaka 2004 yuko yeye pamoja na mdogo wake. Mm. Mtoto Dada wako Wande. Wande. Anakutafuta. Baba alishafariki eh? Dada. Baba. Ah, baba amesema baba. Baba amefariki. Mm. Mbaye mama hajui anataka. Eh, ambaye ndio baada ya kutengana na baba yao baba alichukua watoto kaenda nao Tabora. Mhm. Kwa hiyo ndo wapo huko alikuwa anaishi baba mkubwa sasa wanamtafuta mama yao ambaye kwa Morogoro jina lake Antonio eh. huyu anaitwa Wande Lumambo mm. kutoka Tabora. Ehe, ndo mama yake mzazi. Anakumbuka jina moja tu Antonia. Ehe, hilo tu. Baba yao anaitwa Albert Lumambo. Ehe, walikuwa wakiishi Pugu Kajiungeni hiyo mwaka elfu mbili na nne Sawa eh? Mm. Wapo wengine tutaendelea kuwasikia. Eh bwana eh, mm. unataka kuwa milionea? Ndiyo. Tumia Airtel Money kama mimi. Mm. Kila ninachokifanya mm. nashinda. Nikinunua vifurushi nashinda. Nikinunua luku nashinda. Yaani hata nikilipa bili zangu mbalimbali mbali, nashinda. Nikitoa au kutuma pesa kwenda kwa watu wangu nashinda. Ukisikia kutesa kimilionea? Mm. Ndiyo huko sasa. <laughs> <laughs> Yoyote anaweza kutesa kimilionea kwa kushinda gari na mamilioni ya pesa. Tumia Airtel Money kutuma au kutoa pesa. Kununua luku, vifurushi na huduma zingine za Airtel Money. Ujiweke kwenye nafasi ya kushinda Toyota IST na mamilioni yanotolewa kila wiki na kila mwezi. Tumia Airtel Money leo. Ushinde. Shule ya Saint Anne Marie Academy iliyoko Mbezi Kimara kwa Msuguri Dar es Salaam inawatangazia nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa mwaka 2022-2023. Shule pia inazo nafasi chache za kuhamia kwa madarasa yote ya shule za awali, msingi na sekondari. Shule inafanya vizuri sana. Kwa mwaka huu imetoa mwanafunzi bora wa kwanza kitaifa. Shule ni bweni na hakuna janja janja. Shule ina maabara, maktaba, viwanja vya michezo, magari na zaanati kubwa, vifaa vya kisasa vya kufundishia na walimu walio bora sana. Masomo ya kidato cha tano ya Tanza tarehe 12 mwezi wa 6 2022. Ada zao ni nafuu sana na hulipwa kidogo kidogo. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni au wasiliana nao kwa simu namba 0713 arobaini na 0754 69 79 79. Chagua Saint Anne Marie Academy. Mtoto wako awe mstari wa mbele ulionyoka bila chenga kwa gharama nafuu sana. Wahenga Aluminium ni watengenezaji mahiri sana wa madirisha na 
milango ya aluminium na PVC. Ndugu mteja, unakaribishwa ofisi zao za makao makuu Kinyerezi mwisho, mkabala na kanisa Katoliki na kwenye tawi lao lililopo Kifuru, mkabala na shule ya msingi Kifuru ili kwenda kupata ushauri na namna kazi yako itakavyofanyika na sampo zao. Vile vile watakuuzia aluminium na vio kwa bei nzuri sana. Mfumo wa malipo ni kidogo kidogo mpaka umalize bila bugdha yoyote. Unaweza kuwapigia 0746 88833 au 0733145858 ili waje site kwako haraka iwezekanavyo kuchukua vipimo vya madirisha au milango ya nyumba yako wanakuahidi kukuhudumia kwa upendo na wivu mkubwa mteja wao wafuatilie Instagram wahenga underscore aluminium Facebook wahenga aluminium and glassworks namba zao ni zile zile 0746888833 au 0733 sana na kutokatiwa tamaa wewe ni mnufaikaji mkubwa wa fursa ya pili tatu ingine na ingine ya kujaribu kurekebisha na kujirudi tunaishukuru mikono yote iliyokulea mioyo yote iliyokuvumilia utamu njo miss tanzania njo utamu kot kot kolea ni miss tanzania 2021-2022 mambo hadharani the look wakishirikiana na star times kupitia channel ya st bongo wanakuletea miss tanzania live kwenye chideo mpaka sebuleni kwako utapata kuona maisha halisi ya mami soka kambini totos mali safi better than before ni kuanzia tarehe sita mwezi huu mtamu wa tano kila siku saa 4 kamili za usiku mpaka siku ya kilele mei 20 mlimani city miss tanzania 21 22 mabigi yanaku Chuo cha Afya Green Bed kilichopo Mwanga Kilimanjaro kinawatangazia nafasi za masomo kwa ngazi ya cheti na diploma kwa kozi zifuatazo kozi ya pharmacy ngazi ya cheti miaka miwili diploma miaka mitatu uuguzi na ukunga ngazi ya cheti miaka miwili diploma miaka mitatu upgrading kwa wauguzi walioko kazini mwaka mmoja ada zetu ni nafuu na zinalipo kwa awamu nne kwa mwaka hosteli ni bure kabisa chakula pia kipo karibu chuo cha Afya Green Bed kipo Mwanga Kilimanjaro kwa maelezo zaidi tupigie 0784 6966384 au 0763 Unaweza pia ku apply online kupitia www.greenbedinstitutions.ac.tz Greenbed College kwa elimu bora Chachangu na leo Star Times Time ya chachandu la leo ndo hii hapa tunapewa nguvu na Star Times. Tuko na Star Times ambako hawa bwana safari hii tumekuja tuna show yetu ile ya Hello Mr. Right mm. ambako hii inapatikana kila siku ya Jumamosi saa 4 kamili usiku 
ambako hapa bwana unakutana na MC Galabi. <laughs> Lakini kama itoshi pia tuna MC Neema Lois eh, na tuna daktari wa mapenzi huyo ambaye ni Lulu Diva. Bila kumsahau mtetezi ni ambaye ni Auntie Zekiel. Auntie Zekiel. Eh, ni show kubwa sana ambako hapa kuna wenza eh, mabinti 18 ambao watafuta wenza wao Gea Bibo. Mm. Ushani fahamu eh? Jambo jema, jambo zuri kabisa bonge moja ya show. Lakini kama itoshi na kumbusha wewe kulipia kifurushi chako cha mambo kwa shilingi 15, lakini kama itoshi wewe ambaye unatumia sasa dish lile, mm. utalipia shilingi 1000 kwenye kifurushi kile cha Smart. Kama itoshi mwezi Mei ni mwezi wa kibabe. Miss Tanzania imerudi kwa kishindo ambako mamisi shirini unaingia kambini na kuanzia e, leo mpaka tarehe ishirini ya mwezi huu wa tano ambako kilele cha Miss Tanzania ni pale mlima City utaona mfululizo vipindi e, vya maisha ya warembo wakiwa kambini lakini matukio yake yataonyeshwa kupitia ile channel ya ST Bongo saa 4 kamili usiku e, na Jumatano tarehe moja itatangazwa zawadi ya mshindi ya thamani ya, ya zaidi ya shilingi milioni ishirini na jinsi ya kuweza kupata tiketi utapata wapi na bei za viingilio bila kusahau performance ya performance shafaa wale watu ambao watakuja wasanii so unajua gabibu wasanii ambao watakuja kufungua pale Mlima City tarehe hiyo tarehe ishirini lakini wiki hii ni wiki ya nusu finali CAF Confederation Cup na CAF Champion Leagues kupitia live kabisa TV3 kwa hiyo endelea kutazama pia Hello Mr. Right kila siku ya Jumamosi kama nilivyokuambia saa ni usiku kupitia ST Bongo Bongo moja la show Bonge moja la show ndugu zangu mabibi na mabwana nikiwa kipenzi cha Watanzania kwa sasa nani asejua kuwa tabibu maduhu kutoka Nyasosi Traditional Clinic ndo amekuja kuwa mtetezi katika familia zetu kutokana na maradhi amekuwa sugu ya kusumbua katika maisha yetu nani asejua UTI kama imekuwa shida eh bawasili imekuwa shida tezi dumu imekuwa shida tumbo kunguruma na kujaa gesi ndio imekuwa kilio kikubwa cha watoto wa kike na hata wanaume lakini mgongo kuuma kushindwa kuinuka kabisa mimba kuharibika kwa watoto wa kike wengi sana haya yote yanapelekea watu kutokuwa na furaha kwa majumba yao ndio maana tabibu maduhu kutoka Nyasosi Traditional Clinic akaambia mjaku DC najua watu wanavyosumbuka ndio maana nimekuja na dawa inaitwa nhesha hii dawa ya nhesha ni ana madhumuni yake kwanza kwenda kutibu kisukari kwa sababu kisukari ndio chanzo cha maradhi mengi sana katika maisha yetu kila siku inaleta maradhi mengi ambayo yanatusumbua huyu tabibu maduhu uzuri wake kokote ulipo anakuhudumia na anakufuatilia kama mtoto wake Yaani asubuhi vipi umekunywa mchana umekunywa maendeleo yanaendaje? Tabibu maduhu kutoka Nyasosi Traditional Clinic anapatikana Magomeni, Moroko Hotel, Mtaa wa Kiungi, nyumba namba tisa Sasa na hapa namba yake ya simu ambao ukimpigia wanapokea yeye mwenyewe ukiona bawasiri ndio unataka tumbo. Juu uvimbe, juu nini? Kila kitu ambacho kinakusumbua na hisi kwa namna moja au nyingine umeshindwa kupatia suluhisho lake, basi mpigie tabibu maduhu kwa namba hii hapa. 0652 Au 0788 0081 Tabibu maduhu kutoka Nyasosi Traditional Clinic amekuja kuwa suluhisho katika matatizo yetu subu. Nimeambiwa bwana maguru kumbani hali yake imezidi kuwa nzuri ya mkewe. Habari njema kabisa kwako dereva au mmiliki wa chombo cha moto. Hapa nazungumzia pikipiki, bajaji, hata gari vile vile. Eh, ni kuwa Dr. Salim Mepawa Traders ni wauzaji na wakopeshaji wa pikipiki aina zote bajaji na guta za kubeba mizigo kwa masharti nafuu sana lakini pia wanakupa uhakika wa kukupa dereva mwaminifu na kukusimamia katika mapato yako ya pikipiki, bajaji eh, na toyo za mizigo guta. Hapa kwenye dereva mwaminifu ndo muhimu. Mm, Unaweza ukapambana wewe, ukapata mtaji. Eh, msingi wako wa biashara unataka guta ukapata. Unaweza ukapambana wewe, ukakopa kwa Dr. Salim Mipawa. Ukapewa. Unapotaka kumleta mtoto wa mjomba, mtoto wa nani? Kumsema utashinda. Ndio hapo utakapofeli. Wao wanae mpaka dereva mwaminifu wanakupa. Sasa cha kufanya fika katika ofisi zao zilizopo Kinyerezi shule ya msingi hapa hapa Dar es Salaam au wapigie simu namba zifuatazo 0672767675 au 0755761120 naomba nirudie tena namba ya simu wewe unataka kufanya biashara wanakukopesha pikipiki kichukua mm. zako tatu hivi mbili wanangoja hesabu tu 
ichukua zako bajaji unakopeshwa dereva mwaminifu unapata maana unamtoka kwa kwao kwa hiyo unakuwa huna wasiwasi namba ni 0672 au 0755 7120 ama tembelea Instagram page yao andika at @drsalim-mipower na kuanzia tarehe 30 mwezi huu wanafungua matawi mawili Dodoma pamoja na Zanzibar kwa watu wa Dodoma na Zanzibar kae ni tayari karibu umiliki chombo chako sawa lakini tatumzuka nataka niwaambie jamani leo Jumatatu mm-hmm. Jumanne Jumatano kuna shilingi milioni hamsini natoka milioni kwa mtanzania mmoja milioni hamsini Yaani ukiingia kwenye jackpot atatumzuka wewe tayari ni, ni milionea kwa sababu pesa iliyoko pale ni kuanzia milioni tano na kuendelea. Kwa hiyo hata kama utaikosa milioni hamsini lakini kuna milioni tano kuna milioni kumi kuna milioni 15 milioni ishirini mpaka hamsini Unachotakiwa kufanya ili uweze kushinda ni kushiriki kucheza tatumzuka ambapo namba ya kampuni ya tatumzuka ni tano, 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 moja, moja, moja. Kumbu kumbu namba unaweka namba zako tatu za bahati unazozipenda. Unaziandika pale. Halafu kiasi utaweka shilingi elfu moja. Hapo ndo unaweza una, una, ukifanya hivyo mara nyingi unajika kwenye nafasi nzuri ya kuingia kwenye jackpot ya kuwa mshinda shilingi milioni hamsini. Lakini pamoja na hayo kuna draw ambayo inachezeshwa kila baada ya dakika tano. Inatoa ushindi kuanzia laki mbili mpaka milioni sita. Tuko pamoja? Laki mbili mpaka milioni sita. Kila baada ya dakika tano. Kwa hiyo ukiwa unacheza tatumzuka yani unakuwa ushindi upo nje nje. Unaweza kujishindia hiyo milioni mbili mpaka laki sita, milioni sita, au ukaingia kwenye jackpot ambayo itakuwezesha kuwa mshindi wa shilingi milioni hamsini. Na kila unavyocheza unakuwa unajeka kwenye nafasi nzuri ya kuweza kuingia kwenye jackpot. Kwa hiyo shiriki sasa kucheza tatumzuka na kukumbusha tena namba ya kampuni ni tano, 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 moja, moja, moja. kumbu kumbu namba unaweka namba zako tatu za bahati kiasi ni shilingi elfu moja. au Piga simu namba ya 0659 Sasa hivi zungumza nao watakuwa maelekezo mazuri namna gani unaweza kushiriki Ndiyo. na uweze kuibuka mshindi kupitia tatu mzuka. Mm. Habari ndio hiyo. Ndio manake bado tunazo sauti za watu wanaotafuta mama au mama anaitafuta mtoto wake. Sawa? Mm-hmm. Tuna Mariam Salum kutoka Mwanza. Yeye huyu anamtafuta mtoto wake tangu mwaka 1993. Mariam Salum kutoka Mwanza. Ehe. Mariam Salum kutoka Mwanza anamtafuta mtoto wake aliyepoteza na naye tangu mwaka 1993. Jina lake anaitwa Hidaya Salum au Hidaya Sospita Soneke. Habari zaidi atakuja kutufahamisha hapa baada ya chachandu la leo Na hili ndo chachandu la leo nina moyo sinajiwe mengine nipunguziwe Asante Na mtuzi Yusuf Nina moyo Bibi Leila Rashid Najitahidi kuyapuuza sababu sitaki stress Lakini na pieni na pieni lipi jema 
mwani pa majanga haribiki wetu Mola ndio yangu kinga hamiathiri kitu Siwezi mie kujitenga uishi na Yeah.
cha chandu la leo star times utamu tamu utamu njo miss tanzania njo utamu kot kot kolea ni miss tanzania 2021-2022 mambo hadharani the look wakishirikiana na star times kupitia channel ya sc bongo wanakuletea miss tanzania live kwenye chileo mpaka sebuleni kwako utapata kuona maisha halisi ya mamis toka kambini totos mali safi better than before ni kuanzia tarehe sita mwezi huu mtamu wa tano kila siku saa nne kamili za usiku mpaka siku ya kilele mei 20 mlimani city miss tanzania 21 22 mabigi yanakuja ongeza vibe na pata pata niko hapa na good news mbili zote kubwa chagua nianze na ipi ya kwanza wacha nikupe hongera kwa kuwa mmoja wa mamilionea wa zaidi ya shilingi milioni hamsini zilizotolewa na kampeni ya Pata Pata kwa kushirikiana na Tibo Pesa kuanzia mwezi January. Sasa good news nyingine ni kwamba vibe la Pata Pata limeongezwa zaidi. Yaani now limekuwa vibe pro max. Haujasikia vibaya ni kweli vibe la Pata Pata limekuwa vibe pro max. Yaani kubwa zaidi. Chagua wewe ushinde. Milioni kumi kila wiki, kila Jumanne na Ijumaa inatoka milioni tano au ile milioni 40 ya kila mwezi. <laughs> Ushindi huku ni mara nyingi zaidi. Sasa ili kujishindia mamilioni ya Promax ya pata pata ni rahisi. Piga nyota mweda na sifuri nyota sifuri moja alama reli na uchague nne lipa bill. Halafu chagua saba michezo kisha moja pata pata. Baada ya hapo weka namba box na ulitaka kati ya nambari moja mpaka sita na kila chaguo ni shilingi 300 tu mamilioni ya pata pata. Va- Aibu Pro Max Alitema ngese ya chama cha demokrasia na maendeleo na akachukua kazi ya upeuzi kutoka kwa aliyekuwa mwenyekiti wa chama cha mapinduzi. Ni nani huyo? Acha wanasema Dr. Slan alipo milioni saba Nataka niwahakikishie Dr. Slan na watoto wake wameendelea kula mihogo. Mheshimiwa Balozi Dr. Wilbert Sla. Tuko naye tunapiga naye msosi na kufanya mazungumzo katika jahazi. Sasa swali ni thamani ya mamilioni ya pesa ni atarudi kwenye ulingo wa siasa kwa chama gani? Atagombea nafasi ya uchaguzi kwa chama gani? Yeye mwenyewe atasema katika jahazi leo na Dr. Wilbert Sla. Ma, 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 ma dogo smart wa kizazi janja Vanessa Eliudi wa 104.4 Dodoma amenipenyezea swali akiniambia kaka smart Douglas Pius DP niulizie swali hili kwa madogo smart anataka kufahamu tofauti ya neno jeuri na kiburi tofauti yake ni nini Eto logo smart dastan lanye tokea tanga na miaka sita jeuri ni mtu ambaye anafanya kitu nataka kujionyesha basho mashima wala haya ni watu maneno wenye kukela zarau maneno kupingana kusefu wa heshima au chunguza au kutenda au ujasiri bila heshima au kizuizi anaifanya kwa njia kukela au zarau na kibuli ni mtu ambaye anataka kujipatia heshima kwa wenzake kana ni mjuaji anaenda kila kitu kwa mfano shetani alimuonyesha kibuli Mungu akitaka kufanya naye Mungu aka kuza kibuli anaweza kufanya jambo lolote ili mradi au kane yeye mshindi au anaweza anataka kuabiliwa ndio mtu kibuli je na wali dogo smart au una swali unataka kuuliza madogo smart niandikie kupitia 0653231001 au tembelea kurasa yangu Instagram Douglas Ungaga ukaa kimya ni sehemu ya jibu Madogo smart wa kizazi janja Leo tena Dakika 28 baada ya saa 6 kamili za mchana ninayo habari nzuri kwa muda hapa kabla hatujaenda kwenye heka heka Adorable Wedding Trade Fair 2022 msimu wa tano umewadia Haya bwana ni maonesho ya biashara yanayojumuisha watoa huduma wote wa sherehe sehemu moja Yaani kama una sherehe yako mm. unataka kufunga ndoa kuolewa kuoa kama una sherehe ya mdogo wako ndugu yako yani saa hizi mpobize mnaumiza kisha wewe ni gani sio nini kuna sehemu unaweza ukapata vitu vyote kwa mpigo sehemu moja wapishi wa keki ma MC wauzaji wa nguo za harusi saluni wapambaji wapiga picha accessories fungate kumbi vinywaji yani mpaka sehemu za kwenda kuenjoy mshamaliza harusi kwenye 
fungate ah, vyote vinapatikana sehemu moja. Maonesho yatafanyika pale Mlima Nisiti kuanzia tarehe tatu Jitokeze kwa ajili ya maonesho sababu unapata nafasi vile vile ya kuona. Utajifunza vitu vingi na ni tarehe tatu ehe mpaka tarehe tano mwezi huu tano siku ya Ijumaa mpaka Jumapili muda ni mapema tu kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa mbili usiku kutakuwa kuna burudani mbali mbali kama fashion show live performance na presentation bibi ama bwana harusi mtarajiwa unakaribishwa karibu sana 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 ujaribu bahati yako ya kufanyiwa harusi yako kwa asilimia themanini bure ndio wakati tunakwenda kuangalia halafu mm. lolote linawezekana kingine ni shilingi tatu tu Ehe, kwa kila mmoja kupitia shilingi 3000 unaweza kujifunza vingi. Sio unapotaka kufanya sherehe yako leo unataka uige kama alivyofanya fulani. Mm. Kwamba unakumbuka ile nani ulipata wapi vile? Toka tofauti, nenda kwenye maonesho ujifunze vitu vipya. Mgeni rasmi kwa maonesho haya ni waziri wa sanaa utamaduni na michezo Mheshimiwa Muhammad Mchengerwa. Kwa maelezo zaidi naomba nikupe namba ya simu. Mm. Uwapigie. Wapigie kupitia 0759 26 Nairudia 0759265607 Mchongo pesa tunazo dakika chache tunakwenda kutoa shilingi milioni tatu Tumebekiwa na shilingi na tumebekiwa na dakika hapa tutakuwa 27 Yes Mtanzania mmoja yeye aweze kuondoka na shilingi milioni tatu Husna mm. Ngea shika simu yako sasa hivi kama unatumia mtandao wa Vodacom mtandao wa Tigo na mtandao upendo wa Airtel nenda kwa nimenyo yako amelipa ya mtandao kwa unatumia chagua lipa bili ingiza namba ya kampuni ambayo ni 32133 kisha utaingiza kumbukumbu namba utaandika neno pesa pesa baadaye unafuatia kiasi utaingiza shilingi moja kisha namba yako ya siri baadaye kwa watumia ya Vodacom utaweza namba moja kurusu mara kwenda kisha kana simu yako mkononi wakati wenziwa akiwa amepata shilingi 1556 wewe unakwenda kuwa mtu wa saba ambao unaingiza shilingi milioni tatu taslim kabisa ndugu yangu jose unanielewa lakini na kwa hiyo tunazungumza mambo ya pesa hayahitaji maelezo mengi ni moja kati ya somo ambalo naeleweka nina eleweka kwa wana milioni tatu inakwenda kutoka kwenye hii nusu saa iliyobaki mimi nakukaribisha kwa wiki ya mama ambako kwa azam tunasherekea kina mama na familia mbali mbali duniani kwa kutazama burudani pendwa kutoka azam tv na nikujuza kuanzia leo jumatatu tarehe tisa mechi ya yanga dhidi ya Tanzania Prison mtanange utakuwa ni saa moja jioni ambako kesho Jumanne tarehe kumi mbia sita unacheza na Azam FC itakuwa ni saa kumi jioni lakini pia Jumatano tarehe kuna moja polisi Tanzania wanacheza na Roma Jiji itakuwa ni saa nane mchana siku hiyo Simba wanacheza na Kagera Sugar mtanange utakuwa ni saa moja usiku mechi hizo tutaona ndani ya Azam Sports one HD na Jumamosi tarehe kumi na nne kuelekea kule Ujerumani kule Wolfsburg wanakaribisha Bayern Munich na mtanangu itakuwa ni saa kumi na nusu ndani ya sports ile Azam Sports 2 HD. Liverpool wanakabisha Freiburg na mtanangu itakuwa ni saa kumi na nusu ndani ya Azam Sports 3 ambako Simba wanakutana tena na Pamba. Mtanangu itakuwa ni saa moja usiku ndani ya FA hiyo FA hiyo ndani ya Azam Sports 1 HD. Huko Rene wanacheza na Marcel ndani ya Azam Sports 2 HD ile. Na Jumapili tarehe kumi na tano Dodoma Jiji wanacheza na Yanga. Mtanangu itakuwa ni saa moja usiku tunaisha live kupitia Azam Sports 1 HD. Hii ni wiki ya mama imeng'aa kabisa. Na tunakwambia Azam TV sio utani. Azam TV sio utani. Kabla ya Habibu hujatupeleka kwenye heka heka ya leo. Mm. Naomba tumsikilize yule mama aliyokuambia uh, Mariam Salum kutoka Mwanza anayemtafuta mtoto wake. Sikilize huyu hapa. Niko jina naitwa Mariam Salum, ninatokea Mwanza. Nilipotezana na mtoto akiwa mdogo kama miaka mitatu mtoto wangu wa kuzaa huyo mtoto ni mtoto wangu wa kwanza nilifanya nili heshima kusema nikaa nimejaa na mwanajeshi mmoja hivi huyo mwanajeshi ni ile katika hali ya ubinti na na utoto akaka tumedanganyana tayari akame mchao ujio vito nikaa na tegemeo yangu najua atanioa lakini kumbe hapo muoaji basi nikapata msukosuko sana kwa wazazi wangu nilimta mwaka 93 nilimta mwaka 93 huyo mtoto mwanake mimi nilipomtaa baada ya kwani mimi nilimta nilimshirikisha baba yake sasa kipindicho nilipata ujauzito nilitoka msoma nikaa nimeelekea Tabora huko msoma nilipana kazi kambi ya jeshi na shangazi yangu baada ya kwani nimemtaa yule mtoto nilimshirikisha tushauriane majina lakini hapana kushirikiana nikaa nimemuita Sidaya nikaa nimemuita Sidaya kwa lini nilijamua kubadilisha jina nikaita jina la babangu lakini yule mtoto 
alikuwa anaitwa Hidaya Sonike lakini sasa mimi nikamuita Hidaya Salim kama nani nilikuwa naye e, e, hali ya kuwa nimefunga karibu miaka miwili mitatu nikarudi tena eneo lile usika nikiwa nahitaji msaada kutoka kwa mwanangu msaada wa kuku vizuri nikaendelea kupata mishikoshiko kwa walizi wangu sasa na ile hali ya utoto na nini nikaona hapana nisije nikapika mtoto mtaloni nika ikawa changamoto kwa nini nisimpe baba yake akanisaidia majukumu kumlea huyu mtoto nilimpata nikaa nimempa yule mtoto nikiwa mlinti kabisa mdogo lakini sasa kumbe pale siku nyingi kwa kiri yangu ya utoto ile niliona nimetumia busara kumpa babake lakini ni mtambo akaona kwamba sio busara kwa maana alipochukua yule mtoto hakutaka tena nimuone yule mtoto nilijaribu kumfuatilia hakutaka masiliano hakutaka salamu alipochukua yule mtoto alimpeleka mbali sana kijijini kwao ambapo mimi sijui basi na nini ile hali ya maisha na utoto ni kama niondoka maeneo usika ya wazazi wangu nikaenda kutafuta maisha yangu kwa hiyo miaka ilizidi kwenda miaka ilizidi kwenda na mfuatilia mwanzo wa eleweki na mfatilia mtangu wa eleweki basi ya nikani nikata kama nikaanza maisha mengine ya sime kupata kwa tutu ingini lakini badu miliendelea kumtafuta mhm sawa eh kwa hiyo amesema hilo ndo jina ambao yeye alimpa Hidaya Salum au Hidaya Sospita Soneke. Sasa hajui pia baba yake kule alivyokaa naye mm. alimbadilisha Lisha au alimpa vipi. Lakini we mwenyewe ukishajua jina la baba yako ndio huko Soneke basi jua so mama yako. Soneke. Baba alikuwa mwanajeshi kasema. Ehe. 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 Mama yako anakutafuta na anasema ulizaliwa mwaka 1993. Nye, ni nona mwanzo mpaka mwisho. Alikuwa mme wangu. Kwanza ajiwe na dela wa sita. Yana anafikia chefu mbili. Inahusu kulia na taka, kukucheka na taka. Heka heka. Tangazo tangazo tangazo. Ukisikia tu, basi ujue inakuhusu. Uwe dereva boda boda, bajaji au taksi. Hii ni ya kwako. Hebu nisikilize. Inaweza ikawa ndio njia ya kutoboa. Sasa basi, wenye kukunemesha, tumerudi kwa nguvu zote. Eh? Kivipi tena? Mbona kama <laughs> nishavutiwa hivi? Sasa hivi ukiwa na ping, ni mwendo wa kuingiza mkwanja tu. Kama wewe dereva utakaifanya kazi kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 12 jioni, utapata 10000 kama bonus halafu pia dereva ukikamilisha vipu tatu hapo hapo unapata shilingi 2000 eti mbona mimi abiria na sijasikia neema yangu kutoka ping ehe na wewe abiria uki request usafiri mara nyingi kupitia ping unaweza ukapata bonus ya mpaka shilingi 1500 halafu weekend uki request usafiri kupitia ping unaweza ukapata ofa ya lunch bure dereva boda boda bajaji au taxi chagua ping kupata safari nyingi na kuingiza kipato zaidi Ping Safiri Popote. Kifuru sasa kumekucha nasema kifuru sasa kumekucha. Wahenga supermarket wanakuletea bidhaa aina zote zinazopatikana supermarket yao iliyopo Kifuru mwisho mkabala na stand ya boda boda na bajaji. Bidhaa zao zenye ubora wa hali ya juu utazipata kwa bei ya chini kabisa ukilinganisha na sehemu zingine na utapewa maelezo ya kina kabla ya kufanya manunuzi. Wapigie simu namba 0620 tatu kwa maelezo zaidi vile vile wanafanya delivery kwa wateja ambao hawawezi kufika kwenye supermarket yao ili kuletewa bidhaa nyumbani au kwenye sherehe yako piga simu namba 0620088833 na utoe location au namba ya nyumba unapotaka bidhaa ziletwe wahenga supermarket ni alama ya ubora wa huduma kwa wateja jijini dar es salaam Dakika 22 kabla ya saa saba kamili za mchana. Endelea kuitumia nafasi yako milioni tatu na kwenda hmm. kutoka dakika chache kutoka hivi sasa. Wakati unasikiliza heka heka ya leo. Wakati huo umeshiriki kucheza mchongo pesa. Hmm. Ni buku tu. Na kwenda kwenye menu yako pale pabili weka namba ya kampuni ambayo ni 32 13 33. Unafuatiwa na kumbukumbu namba andika neno pesa. Na unafuata kiasi unaingiza shilingi elfu moja namba yako ya siri umepumzika. Una unasikiliza heka heka. Lolote linawezekana kwa shilingi elfu moja unaweza kaibuka na shilingi milioni tatu Twende kwenye heka heka ya leo. Sawa na heka heka ya leo inatokea Mbea. Inatokea Mbea na tukio hili limetokea jana na ni baada ya bibi kumlisha mjukuu wake kinyesi Wee. Mm, bibi kabisa za mama mtoto ana umri wa miaka mitatu na huyo mtoto inasemekana mama yake amemwacha pale kwa bibi yake yeye yuko chunya anapambana na maisha mm, kwa hiyo bibi huyu 
asubuhi jana yani kuna mtu kuna kijana amemshtukizia ambaye ndo utamsikia hapa ambapo yeye kwanza alishangaa kuona mtoto hana nguo alafu amekaa kama anakula hivi yani anakula chakula alafu ana nguo anatetemeka baridi unajua mbaya kuna baridi mm. kwa hiyo kitu kilichomshtua mbona mtoto hajavaa nguo alafu kuna baridi namna hii inakuwaje kwa hiyo kaenda katika harakati za kwenda kumsogelea yule mtoto ndio akakuta yule mtoto kumbe pale anakula kinyesi mzima cha mtoto kwa sababu mtoto anajisaidia chakula yake mwenyewe yani bibi yani kampa kwamba unajisaidia na nini kaa ule hapo kinyesi chako kwa hiyo mtoto kwa vile mdogo na miaka mitatu mtoto akawa anakula sasa msikilize huyu kijana ambaye ndo ali alishuhudia tukio jinsi nilikuwa asubuhi nimeamka mapema mida saa moja kasoro nimemfuata rafiki yangu mmoja pale juu anaitwa Eliki nilikuwa nimeenda kwa ajili ya kuazima spana nataka nifungue kitanda eh sasa ninapoingia mle ndani ile nyumba haina mlango kwao niliingia tu moja kwa moja nilipoingia mle ndani nikamkuta dada mmoja huko anamwogesha mtoto alafu kuna mtoto mwingine huko kula nikaingia nikamsalimia sasa hizi dada aketikia nikaa nimeingia ndani kwa wale madogo sio madogo nikawagongea na gonga na gonga alikuwa amelala. Kwa hiyo nikaona ngoja nitoke. Natoka nje nikamwona yule mtoto anatetemeka baridi kwa sababu alikuwa uchi mtupu kabisa. Ana anatetemeka hivi huko anaendelea kula. Sasa nikashtuka nikaona kama naota. Hichi kitu gani? Nikao nataka kuongea chochote tena nakuta na shindo yani kila kitu chenye nataka kufanya na shindo. Nikaona sasa huyu dada kwa nini anampa mtoto chakula cha baridi na baridi ambaye hii hapa? anampeja chakula cha baridi kiasi hichi nikamfuata yule mtoto nikasema huko namuuliza yule dada dada mbona mtoto umempa chakula cha baridi sasa alipokuwa anakula nikaona na hichi chakula gani mbona kama mapalachichi yaliyochanganyika yamechanganya changanyo vile nikaingiza vidole viwili hivi kwenye kile chakula hicho chakula kilikuwa kwenye sahani ah kilikuwa kwenye karatasi hmm? kilikuwa kwenye karatasi la la gazeti eh nikaingiza nikakuta chakula cha moto kumbe ni kinyesi Nanusa hivi kunusa nikakuta mbona kama ni ai chichi ni kinyesi hichi nikamweza dada mbona mtoto anakula kinyesi akisema yeye amezoea aone kama mimi kinyesi nakula kwa sababu yeye kila siku ni kaini tu Sasa ikabidi yule kijana amwambie yule mama lakini mbona huyu ni mtoto mdogo unampa adhabu kubwa kama hivi Nikamwambia sasa mbona huyu mtoto ni mdogo huwezi kumpa adhabu? Akasema atajua mwenyewe mpaka ale. Na nimekwambia umalize. Yule mtoto namwambia acha, ananiogopa tu yeye anaendelea anakula tu hivi. Kwa macho yako e, kwa, kwa macho namshuhudia kwa ndo nikawa nimembeba, nikatoka naye nje. Kulikuwa kuna kiduka pale nje, ndio nikauliza wale wenyeji hapa mtani utaratibu ukoje balozi uko wapi? Wakanambia balozi hapa mpaka kule wakaona nielekeza mtambo umesiwelewa. Nikasema nionesheni hata kwa mwenyekiti ndio jirani mmoja akasema ha mbona mtoto yuko uchi? Akachukua kitenga alichovaa akamfunika yule mtoto akanisindikiza mpaka kufika hapo ndio mwenyekiti. Akiukweli yule mama sifahamiani naye. Ila ninachojua mimi kutoka kwa yule dada nilienda ile nyumba nimeingia double siku mbili jana na leo nimeenda asubuhi zote mbili jana nilipoenda nilimkuta anamwogesha mtoto vile vile ila sikufuatilia kwa leo nilipokuta anamwogesha mtoto na mtoto mwingine anakula chakula mimi nilikuwa nashangaa kwa nini ampe mtoto chakula cha baridi alafu mtoto yuko manake hata jua alikuwa bado hajatokeza baada ya kufika kwa mwenyekiti nini hasa ambacho kiliendelea nilipofika kwa mwenyekiti ilikuwa asubuhi alikuwa amelala nikagonga mlango kugonga mlango ndo akawa ametoka na majirani kwa sababu kuna wengine nyuma walikuwa wananifuata lilipotokea tukio kule walikuwa wanaendelea kunifuata watu wengine wanauliza we kuna nini mbona ipo hivyo kwa sababu mtoto alikuwa bado ana kinyesi yani mwili mzima eh ndo tukawa tumefika kwa mwenyekiti bahati nzuri ya kuchelewa kuamka akawa amefungua mlango ndo kutusikiliza kabla watu wajaanza kumpiga akawa amepiga simu polisi lakini wanazengo hawakukubali eh baada ya kuona kwamba huyo mama alikuwa anafanyia ile tukio kwa mtoto eh. Kwa hiyo ikabidi na wenyewe sasa wachukue na wao waanze kumlisha na kumpiga na nini kutokana na kitendo ambacho amekifanya eh. Mm. E, kinyesi alilishwa japo sio kama vile alivyo alivomlisha yeye mtoto kwa sababu mtoto alikula kinyesi kingi zaidi yeye alilishwa yani ile utali walivyokuwa watu wengi wengine wanaloa huruma wanasema msimlishe ila watu walichukia wengine wakawa wanamlisha kinyesi hicho hicho walikuwa natumia mikono au kijiko kumlisha kumlisha nilimlisha mwenyewe kingine mimi naitumia mikono kwa sababu mimi ndo niliyembeba mtoto kutoka nyumbani kinyesi chote kilikuwa kimebaki kwenye nguo zangu kwa muda wa kumlisha kinyesi na mimi nilishiriki kwa sababu kinyesi nilikuwa nimeshakishika kuna ushauri gani sasa kwa wazazi ama walezi wote ambao wanaishi na watoto wadogo majumbani ah mimi nyingine naweza nikawashauri 
tuishi kwa upendo afu mtoto unaeishi naye hata kama si wa kwako ile mtoto umfanye kama wa kwako kwa sababu tunavyoishi hamna mtu anayejua mbele ataenda kuwa nani yani haijalishi una maisha gani na nimeona watu wengi wana watoto watoto zao wanawapenda afu wale watoto zao ndo wanakuja kuwa wajinga ila wale waliokuwa wanawachukia ndo wanakuja kupata mafanikio shukrani sana asante na wakati zoezi hilo watu baada ya kugundua kama kuna hicho kitu amekifanya kwa mtoto kuna ambao walilia wengine walikuwa na hasira walikuwa wanampiga wengine ndo kama hivyo walikuwa na wanampa kinyesi na yale basi zoezi hili lilikuwa kama hivyo sira kila mtu alikuwa anasema ana, la kwake lakini pia vile vile kulikuwa kuna muhudumu wa afya ngazi ya jamii ambaye naye alizungumza ambaye alikuwa hapo kwenye ile tukio na alitoa maoni kwa majina naitwa Nuru Adam muhudumu wa afya ngazi ya jamii natokea kati ya Ileme mtaa wa Ileme tatizo limetokea kwenye mtaa wangu tatizo hili yani ni ule ukutengana kati ya baba na mama matengano ya ndio leo sana usababisha sana yani unyanyasaji na ukatili ndio unaongezeka kwa watoto kwa sababu watoto wazazi wamekuwa na kaa sehemu moja sidhani kama ukatili ungekuwa unafanywa hivyo na sidhani hata kama huyo mtoto angekuwa anaishi na mamake na babake sidhani kama angefanywa kitendo alichofanywa ni kweli matukio yapo lakini kwa sasa sio yako mengi sana kama kipindi cha mwanzo saizi yamepungua kwa sababu wananchi wanatoa yani wanamwamko na wanatoa cha yani wana wamehamasika kutoa taarifa watakapoona mtoto amfanyia tikio hili wanapiga simu kwa mwenyekiti mwenyekiti ananishirikisha na kusapotiana kwenye kazi ili tuzidi kuokoa kizazi cha kizazi chetu wazazi na walezi tupunguze ukatili kwa watoto ukatili kwa watoto umezidi maana yake yani utakuta mtoto mwingine ni mtoto wa kaka yake mwingine ni mtoto au wengine ni wajukuu zao utakuta wanapiga mtoto aje wana wana wanafanya mtoto ani akose akose yani wanamwaribu kisaikolojia utakuta mtoto mwingine hata hata ili kusoma shuleni anakuwa haielewi hadi akisema tu bado hata nikisoma mama ataenda kunipiga au bado hata nikisoma babu yangu tu ataenda kunipiga tupunguze wale ni watoto wetu tuokoe kizazi chetu wewe ni muhudumu wa afya ngazi ya jamii na baada ya hapo Uh, baada ya mwenyekiti wa kijiji kupata hizo taarifa alibidi apige simu polisi kutokana na wananchi hasira zao ili kuja kumwokoa yule mama na polisi walifika walimchukua yule mama kumpeleka kituoni na mtoto akawa amepelekwa hospitali lakini hapo hapo watu walimwahi mtoto na maziwa walimpa mtoto maziwa kwa hiyo mtoto akawa ametapika sana tu mpaka anafikishwa hospitali akapata na huduma nyingine kwa hiyo akaruhusiwa mtoto fa nini kurudi naye nyumbani yule na majirani na kachukuliwa na babu yake mwingine mtoto yule mama iko kituoni eh yule mama amekamatwa iko kituoni na ni mjukuu wake kabisa mtoto wa mwanaye hapo ndo kwenye kasheshi mtoto wa mwanaye wa kumza yeye tena wa kike lakini sio bibi kama ni bibi bibi kabisa bado yani ni mama mama sio mtu mzima yani bibi kama vile mtoto ni bibi ni bibi yake sema sio kama ni mtu mzima yani kuna jambo moja hapa ni kwa anaendelea kutafakari gani nakumbuka tukiwa tunafanya kaeka kama hizi unakuwa unasema jamani hata kama unakosa mtu bora hata ukae na ndugu yako umeona mambo ya ndugu kwa sababu bibi mzaa mama si ndo anaelekeza na ndio tunaamini na kufanya hivyo na yule mtoto alouawa na yule si mamake mdogo alomtia katika ndoo kwenda kumtupa ni mamake mdogo Yaani kwa ufupi vitu sasa vieleweki. Watu watu hawapo salama bado yani wakati kama mtu Hicho ndo kichwa cha habari. Hata na mtoto wako. Ukiona wakati wa kuzaa upo jifungue vizuri kana mwanao mwenyewe mlee. Ukiona una majukumu ailisha. 
sasa mtoto wa miaka mitatu kwenda ku, kwa sababu tu amejisaidia kamuunguza kwa sababu amemkuta na jeraha japo sio jipya mm. e, lakini ana bonge la jeraha huko kwenye makalio la moto kwamba ameunguzwa uh. lakini sio la jana jana lakini la muda ni kidonda ambacho kinaendelea kuugua sema wanamshuhudia wala sasa jana ndo mtoto amemshuhudia akiwa yule mama anamfanyia hicho kitendo uja kwa haraka haraka mimi ningetegemea hata mapolisi ma kwa watu wote wanamchukua tusoe haraka kumhukumu tujuangalie mama kitu gani kimemfosa kwa sababu you never know mama gani bibi ah kitu gani kimemfosa eh kuna 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 vitu kwa sababu kwa akili haraka haraka yani mmoja hapo tu siendelee sasa hiyo mama a a kitu gani sasa nataka kumjua lazima tuangalie kwa sababu jamani ili tatizo linazidi kuwa kubwa husna lazima tujue chanzo kuna kitu gani kinawapata wanawake pengine kuna kitu kina kuna mdudu au kuna maradhi mape hapo maradhi mapya na ingia hapo na Hamna mara moja kwa sababu subiri ngome. Yeah. Unatafuta sababu kwamba sababu gani ilompelekea? Kwa hiyo maana yake ni kwamba unatafuta huweni ya bibi, pengine ana haki. Sio ana haki. Mm. Tuangalie ili tatizo linazidi kukithiri. Pengine kuna jambo zinawapata watu kika hasa walofika kwenye eji fulani. Ndio matukio haya yanazidi kutokea. Juzi tumetoka kwa wiki iliyopita mtu kama mtoto wa dada yake kammaliza. Leo bibi ambaye mjukuu mtu, wake kabisa wa kumzaa kwa mtu kwa mtoto wake anafanya tukio hilo. Lazima tuangalie nyuma kuna kitu gani vinavyowafusi. Hakuna kitu chochote hapo. Nguvu za giza au pengine matatizo au lifestyle inapelekea kwa hichi tunaposema kesi wakikamata mpeleke ndani hapo mpeleke ndani tunakuwa tutengenezi tatizo mmoja kwa natuchosha sawa ndio kusema na kuchosha lakini hapa tunakuwa tulite ili tatizo hatulitengeneza hatuliondoi lazima tujue tunge kale ile kisa hiyo hebu tuambie kipi kinakufosi kwa hili yani pengine unawazimu ulirukwa na akili pengine ufa yani kitu gani kinampelekea mpaka na kwa sababu tukio hata naposema nilirukwa na akili kwa hiyo unaamini ni kweli alirukwa na akili kwa hiyo unaweza kujua ulirukwa na akili sasa chanzo cha na akili ni kipi umeona tukakuja hapo yani ujanielewa mmoja hmm. mpaka ukishajua nilirukwa na akili ina maana wewe mwongo ulikuwa sawa kwa sababu anayerukwa na akili anajijua hilo swali sio maana tunamuuliza tujue ya nini au upepo gani umempata hakuna upepo hakuna chanzo hakuna upepo sasa mbona ya matatizo yanaendelea kila siku hivi ni ukatili na hayo ndio wakati wanalelewa huko kwa mna tu nilo mbaya kwa rondazi kwa sababu akili hazifikia tu hii hazifikia tu hii kama ngoja nikwambie kitu mmoja kama utamsikia huyo wa mwisho alomalizia huyu amesema kitu kimoja kwa sasa hivi yamepungua kwa sababu wananchi wana report Wendo wakati tunalelewa sisi hivyo unapozungumza wewe yalikuwa yanatokea watu walikuwa hawayaripoti. Hey. Sababu sasa hivi vyombo vya habari ni vingi. Eh hey, madawati ya jinsia yamekuwa ni mengi. Wanajinsia hivyo washafunguka wakiona mtu kitu ndio kinafanywa mtu kinatolewa taarifa. Kwa hiyo huenda hata zamani matukio yalikuepo lakini ufinyu wa nafasi za kutoa taarifa. Ndio maana ulikuwa hujui hivi. Na huyu kakwambia kwamba sasa hivi wananchi wenyewe namna wanavoripoti imepelekea kupungua macho. Ina maana wanaogopa au ambao rais wewe enda wazimu wanaogopa wanaacha kufanya alafu ngine mtu mzima kwa kumfanyia mtu mdogo kwa kiasi hiki ni tatizo tu ushanifahamu hasa mama akirudi ndo ajue ashikili mama yake anaenda ndani au mwanawe amtetee kazi anayo damu nzito mama damu nzito mtoto yani kama kuwa mwe huyu lakini tunamshukuru sana mwakilishi wetu kutoka Mbeya jirani mtembezi ndio ambaye ameweza kunifikishia heka heka hii moja kwa moja kutoka Mbeya lakini pia tumpongeze sana wiki jana. Ehe. Eh, kijana kwa kufanikia kuingiza kwanza mkono ule. Akasema mbona hiki kitu cha moto? Eh. Akasema siachi akazidi kuingiza. Kulisimamia pia ile eh. jambo. Maana yake jirani ye ukijana. Na kuingiza mkono. Si ya. Ameenda tu kwenye shughuli zake unajua pale. Kamfuata rafiki yake tu. Ya mpongeze huyo. Kwa sababu mwingine alikuwa na uwezo wa kusema ah watajijua. Au akapiga story. Nimekuta mtoto bwana pale. Ndio hivyo. Lakini kile maamuzi kwanza kumtuzuia mtoto alafu kuchukua ile mfuko kuingiza mkono na kuingiza mkono eh ndio kwa mwenyekiti na mpaka majirani kupiga simu kumpongeza unazo dakika saba tu kuchukua shilingi milioni tatu dakika saba zimesalia ndani ya hizi dakika saba unaweza ukafanya maajabu lolote linawezekana nye nimeona mwanzo mpaka mwisho alafu mume wangu kwanza ajiwezi na dena wa 6 yana anafikia 2000 inahusu kulia nataka kukucheka nataka heka heka kwa mahitaji yoyote ya solar system, Stepsi solar panel, Gold Star solar battery, Stepsi inverter na kadhalika na vifaa vyote bora vya kilimo, jumla na reja reja vinapatikana sasa kwa bei nafuu. Tembelea duka letu Swaminati Trading lililopo Kaliako mtaa wa Msimbazi, mkabala na stendi mpya mabasi ya Mbagala au piga simu namba 0677351219 au 0683300001 kwa maelekezo zaidi. 
Asante bwana. Itakapofika soro dakika mbili tunakwenda kuchezesha draw tumpate mshindi wa shilingi milioni. Milioni tatu. Ya una taarifa hapo. Kabisa he lakini bwana kuendelea kuchukua tahadhari ni jambo la hekima na busara. Kwa hiyo endelea kujilinda na kulinda familia yako kwa kukamilisha chanjo ya corona kwani chanjo zote zimethibitika duniani kwani salama na zenye ufanisi na kujenga kinga imara kwenye mwili wako. Corona ni hatari na bado ipo na ili kujilinda dhidi ya virusi vya corona ni muhimu kuchanja kwani itakufanya kuwa salama wewe pamoja na ndugu zako nenda kachanje sasa hivi na chanjo hizi bwana za kupunguza maambukizi ya virusi vya corona zinapatikana katika vituo vyote vya afya na ni bure kabisa sasa usichukulie poa corona bado ipo jilinde na umlinde mwenzako chanjo itakusaidia kutopata athari za kuugua kulazwa au kupumulia mashine ya oxygen na hata kupoteza maisha unakuja nini wahi sasa kwenye kituo cha huduma za afya kwani chanjo ya corona inapatikana bure nchi nzima narudia tena inapatikana bure, bure. nchi nzima kwa elimu zaidi unaweza kutembelea katika mitandao ya kijamii ya elimu ya afya kwa umma kwenye Instagram Facebook Twitter pamoja na YouTube na mitandao hii imethibitishwa bora wake hivyo kuitambua angalia alama ya tiki yenye rangi ya blue Mm. Tajua kwamba hii ndio yenyewe ingia pale pata maujuzi. Haya, walioahidi kuja hapa producer yetu anasema hajui amekuwa mia wapi ambao wanatafuta wazazi wao eh sijui amekuwa mavipi lakini tayari tumwambia mpaka kesho tena. Kwa kesho inabidi wafike mapema. Lakini pia kama uko nje ya ya Dar es Salaam na ungependa taarifa za kumtafuta mama ama mtoto wako zitufikie unaweza ukapiga namba 0743 0900000000 ama kuna taarifa ambayo umeisikia hapa ya mtu anayekuhusu unataka kuwasiliana nasi basi unaweza kuwasiliana na producer wetu Prof Paparazi bwana Hussein kwa namba hiyo wakati tunajiandaa kuchezesha draw ya mchongo pesa milioni tatu inakwenda kwa nani naomba tumsikilize mtu wa mwisho kwa leo hii ambaye anamtafuta mama au mtoto sijui ni kwa jina naitwa Gamba Msimsemba. Natokea mkoa wa Mara. Jimbo la Kibara kijiji kinaitwa na Marebe. Jina la mama anaitwa Zuhura Mzura. Anaitwa Zuhura baba yake anaitwa anaitwa Zuhura Musa. Yaani sasa jina la baba yake ndo sijui. Eh na jina mazina mawili. Alituacha mimi na mdogo wangu. Na na, na dadangu mkubwa wangu naye mfata mimi alituacha tukiwa wawili. Dadangu anaitwa Nyakanyasi. Nyakanyasi msimu semba kalamba aliondoka msimu na tatu wa, yaani walituleta kwao baba walikuja na baba udona walimu tu walituleta huko tukiwa wawili wakatuleta kwa ndugu zao zake na babangu mimi waka wakaenda jumla mpaka leo walienda na wadogo zangu wawili mwingine anaitwa Fari mwingine anaitwa Sumini yaani maiko yaani Sumini msimu semba kalamba Fari msimu semba kalamba ndio ndo wadogo zangu nao nifuata mimi. Yeye aliondoka mama na baba. Baba kwa jina lake anaitwa Msimi Semba Kalamba. Msimi Semba Kalamba. Mama popote alipo na angalau alitafuta kwa namba ya simu hata kama hana sali alikuwa mimi. Miaka mingi sana toka nilipo hapa mpaka leo atijawahi kuwasiliana hata kuonana hata kwa kichwa. Hata namba ya simu yake ndio ile ikabuka kwao na sikia kwao kwao ni sumbanga. Nisha zunguka mpaka huko baba kwa kumsha kumpata picha picha kiwasta ni sina picha zake nisha tafuta nikakosa yani kwa ni sumbanga sawa rudia tena majina yako wewe unaitwa nani kabila lake ni mfita mimi kwa sasa naitwa gamba msimu semba karamba zote Hii sasa kiboko. Wameondoka wote wawili baba na mama. Baba na mama wameondoka wote. Wameacha wadogo zao wawili. Wameacha kwa ndugu wa baba mara, si ndio? Mm. Kwa uzito huo. Lakini no. wasikujua amekomana. Kwa hiyo huyo kwa peke yake huyo kwa ndugu zake. Ndugu yake. Ndugu zake. Ndugu zake. Mm. Wako wawili. Mm. Baba na mama wakaondoka. Na walivyoondoka. Eh. Yeah. Maana kwa walivyoondoka hakuna mahusiano, hakuna kujua wameenda wapi. Tangu 93. Mm. Paka leo. Ah. Kwa tawakumbuka. Nilisikia jina hiyo. Jamani, Mungu wangu. Mbebito kwenye jina mpaka mpaka usina kana sikitika hivi. Nyakara. Ila mimi nataka niwakumbushe jamani. Baadaye mkipata time mtaingia katika YouTube channel yangu ya Habib kwa ajili ya kuona hekaika kutoka Mbeya. Umuone na huyo kijana ambaye ndo shujaa kabisa jasiri ambaye alienda alimwambia wewe mama we. Ongera sana. Tumeimba pongezi zake egea eh. Pia na mwenyewe utamuona akiwa anaelezea jinsi alivyolishuhudia ile tukio na kukimbilia kwa mwenyekiti balozi eh, mjumbe kwanza kwa balozi kwenda kutoa taarifa sawa ge wakati huo tunampigia mshindi wa shilingi milioni tatu kabla hatujasema kwa heri tunaiacha
Hello, habari za mchana? Salama. Hapa upo live kwenye leo tena Clouds FM. Mimi naitwa Daho. Sijui mwenzetu ni nani na upo wapi? Mimi naitwa Hamis niko Mwanza. Hamis nani? Hamis nani? Rajabu. Hamis Rajabu kutoka Mwanza. Ndio. Tumekupigia simu Hamis Rajabu kukupongeza. Umeshiriki kucheza mchongo pesa leo hii ulikuwa unaiwania shilingi milioni tatu Ulikuwa unahamu na omba mungu na omba dua kweli kweli uipate milioni tatu Au sio? Ah, dadangu mwezi wa pili u Eh Mwezi wa pili u unacheza? Unacheza dadangu Eh, isi Yani siya minu Basi ndo hivyo leo ndo bahati yako shilingi milioni tatu tayari takuwe meshaingia kwenye account ya kwa M-Pesa Eh nadhani mengia na mama message mengia. Umesikia message eh? Ya kwako hiyo baba, ya kwako. <laughs> Unajishughulisha na nini? Ah mimi na hili nauza duka. Ah unauza duka eh? Ndio. Basi sawa, usije ukafunga bwana ukaondoka watu wakaje hapo wasikukute. <laughs> ah sawa dada. Usifunge bwana endelea kutoa huduma kama kawaida. Milioni tatu kwenye ah. simu yako. Mbona hatari? Hey. Ah, hatari na. <laughs> Haya bwana. Eh? Mwezi umeanza nao vizuri. Eh, mwezi umeanza nao vizuri. Bahati yako kumbe bahati yako ilikuwa leo tarehe 9 bwana. Na kweli. Mm. Ongera sana wasalimie huko. Ah, nashukuru. Haya. Shilingi milioni tatu imekwenda huko leo hii. Kanda ziwa. Mwanza. Habari ndio hiyo. Eh, kosa iba yetu. Milioni tatu kesho itaenda wapi? Mimi na wewe hatujui. Kwa wewe ambao unatafuta wazazi wako ama watoto basi tunakukaribisha kwenye leo tena Cloud FM. Ukifika mapema hapa mjengoni kesho Cloud sema mimi ni mgeni wa leo tena na utakuja hapa utazungumza ni bure kabisa. Bure 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 hakuna gharama yoyote. Kama uko nje ya Dar es Salaam namba za simu nimekutajia. Ndio maana yake. Una lolote gari hapa? Ah mimi sina lolote kikubwa tu jamani wazazi tujitahidi na nalo kumbe. Mm. Nisahau. Kikubwa tu wazazi jamani tujitahidi. <laughs> wazazi wa kidigitali tuna shida nao mzazi huyo. Ah mcheka kusema sina lolote afa akatoa maoni kumbe ndio lolote. Eh hey, mm. watu wakae jamani na watoto wao. Na watoto wao. Wa. Muhimu sana. Eh hey, wewe pambana mm. maisha ndio magumu fanyaji fanyaji mm. lakini uwe na mwanao. Maana mm. sasa watu washakuwa hawapi. Na ukikaa naye mwanao pia umwangalie. Mwezo kaishi naye kama ndivyo ukikaa naye mtazamie. Mwangalie ni kweli kabisa. Ukaso shida. Mimi bi ule muamini yuma mangu mzazi ngoja nimwache mwanangu anamfanya hivyo. Hmm. Ndio sebuse ndugu ambaye. Mimi naitwa Dahu, mimi naitwa Gea Habibi. Naitwa 